Kamustanaman, kamustanaman. Eto na. Eto na. Okay? So, pag-uusapan natin ang walang kamatayan because possible issues and concerns and objections sa ating empowered consumerism business. Hindi mahirap magpapain kung hindi mo masagot ang katanungan ng iyong prospects. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. At eto na. Game na. Game na. Game na. Game na. Okay. Okay. Handa na ba tayong lahat? Nasaan lugar kayo? Huwag kalimutan mag-comment. Sino ang inyong coach nyo sa Jalen Project? Anong grupo kayo? Nasa maganda ba kayong kalagayan? Okay. Kamusta naman ang cheque? Kamusta naman ang cheque? Ang cheque mo ba ay lumaki? Lumaki. Maganda ba ang pagtatanim natin ngayon? Ngayong COVID <laughs> pandemic. Eto na, maraming tumaas ang cheque. Maraming, uh, maraming maganda ang mga pananim. Namumulaklak na ang pananim at malapit ng anihin. At eto na ang pang-ani natin. Uh, kailangan natin masagot ang mga katanungan ng ating mga qualifiers o prospects. Kasi kung hindi masasagot yan, Malamang sa malamang. Okay? Hindi yan magpipayin. Kaway, 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 kaway. Huwag kalimu kalimutan, huwag kalimutan. Kamusta naman ang boss call? Ladies and gentlemen, this is a torn law. <laughs> relax, relax. Ito yung mag-aaral ka. Okay? Sa mga, sa mga bagong distributors, it's a must. Okay? Na makinig kayo dito sa bagong distributors. Sa medyo nasa ka one year or two years, medyo magbalik tanaw tayo dito. Baka, baka ito yung kulang na inyong matutunan. Baka ito ang kulang, mga kasagutan, mga tamang sagot sa bungol na tanong ay sas. <laughs> Pag-uusapan natin yan. Relax, relax, relax. Okay. So, are you ready? Huwag kalimutan, huwag kalimutan mag-comment kayo kung nasa ang lugar kayo, anong grupo kayo, sinong coach ninyo. At magsisimula na tayo sa ating picos. Okay, pwede pa screenshot ko muna ito. Screenshot ko muna ako lahat. At ako, ah, maganda. Pag nag-screenshot kayo, dapat nakangiti. One, two, three, go. Yan, nag-screenshot na ang inyong lingkod. Good morning! Isang milyon, dalawang milyon, tatlong milyon, at milyon-milyon palakpak sa mga yayaman at mga payaman pa at magiging icons ng JLIM Project. Ito ang inyong lingkod. Digital, ha? Ito ang ating um, ito ang daily daily activities dito sa Jalen Project. Napakaswerte natin kasi nagiging uh, ang ating activities ay nagpapamintay ng interest sa mga bagong distributors. Yun ang mahirap sa bagong distributors ang i-maintain ang kanilang interest. Kasi pag walang activities, bumababa ang interest, kamukat-mukat mo 'yan. Ang tanong pag nag-text ka na, ang sagot na sa iyo ay who you. <laughs> Kaya eto, maganda talaga ang ating activities dito sa Jalen Project. Pag-uusapan natin ang uh, possible issues, concerns and objections sa sa ating negosyo. Ito yung mga tipong mga tanong na kailangan mo masagot. Maraming uri ng tanong. Okay? Maraming uri ng tanong. Iaayusin ia natin yan. Ready na ba ang ballpen? Baka ang ballpen ay walang uh, talab. Ha? Baka bungol ang ballpen. <laughs> Wala bungol. Ready na ang notebook. Ha? Lagi, lagi, lagi dyan. Ha? E, medyo kaskaskas muna yan. Baka by that time na mag-asulat tayo, ay medyo ano natin. I-review. Naka-live naman tayo sa Jalen Project. So okay ba ang aking uh, boses? Because uh, maganda ang aking microphone. Okay, bakit? Online na ang labanan. So dapat nag invest kayo sa magandang microphone. Microphone, microphone. Uh, so, isi-share na natin. Isi-share na natin ang ating... Ay, yan na. Okay, game na tayo. Game na tayo. Yan. Okay, pag-uusapan natin. Picos, presenter. Pamagandang na. Ito, magandang lalaki ako dito. Paminsan-minsan umaanggol doon. Okay. So, June 4, pag-uusapan na natin. At eto na. So, bilang lahat, uh, ito po ang inyong lingkod, si Atty. Drew Magturo. Ako po ang inyong uh, magbabagsak ng training ngayong uh, umagang ito. At syempre, ibabagsak natin yan 
Uh, bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Sino pa itong uh, tinamaan na magaling ito nagsasalita sa harapan? Yan. Sa mga hindi nakakilala, hello sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ibang panig ng mundo, sa mga business partners natin at sa mga makakapanood ng replay, hello, hello, hello. At magpapakilala muna ang inyong lingkod, si Attorney Drew. Game na ba tayo? Meron ng 56 Ah, 56 viewers. Ito na. Huwag kalimutang mag-comment. Huwag kalimutang lahat na mag-comment. Lahat na mag-comment. Yayaman. 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 At magiging icons sa Jelly Project. Okay? Lahat na mag-comment. Say hi. Hello sa ang lugar. Huwag kalimutang pumuso. Mag-react. Lahat ng gagawin. Sumayaw. Kumanta. Tira tayo ngayon. Magiging, uh, okay, magpapakilala mo na lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Drew Magturo. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay isang uh, abogado by profession. Uh, 24 years na po akong abogado. Para sa mga hindi nakakakilala, brief na pagpapakilala po, 20 years na po akong abogado. Ito po ang inyong kakamping abogado dito sa Empowered Consumerism. Ako po ang pwede niyong gamitin. Gamitin niyo ako ha, pag, sa mga tanong. Okay, as a background, first three years ko po, yan. First three years ko po, corporate lawyer pa ako sa Makati. After three years, nine years naman mo ako na corporate lawyer ni Manny Villar. Okay, so 24 years na po akong uh, abogado. At January 2019, uh, sumali po kami sa Empowered Consumerism. And after two weeks of uh, joining uh, the Empowered Consumerism, ako po ay naging Gold Executive Awardee together with my two Uh, downlines na gold executive awardees. Why? After two weeks lang ha, after two weeks, why? I was able to create more than 39 silver executive awardees. Palakpak, 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 palakpak. Okay, ayon po sa uh, kasaysayan, I broke the existing record sa empowered consumerism. Okay, and after two months of uh, joining, ha, doing the business part-time, I earned my first million. Wow, two months lang. Two months lang. Two months lang, uh, I earned my first million. Thus, I became a member of the Millionaire's Club. At uh, ako po ang 2019 uh, Rookie of the Year ng Empowered Consumerism. Ang maganda po niyan, ako po ay 2019 Top 9 of uh, JLIM Project. At uh, January 2019, and after six months, of doing the business part-time, nakabili po ako ng uh, aking truck, Ford Raptor after six months. Okay? At ito po ang sample ng kinikita ko dito sa Empowered Consumerism, 609,000 for July 2019, August 2019, 644,000. Okay? Two months po, sample ng kinikita ko dito sa Empowered Consumerism ay 1.2 million doing the business part-time. Okay, so part-time lang, uh, ginagawa ang uh, negosyo. So bakit malaki ang kita? Kasi bakit po? Simple lang po, lahat ng tanong na naiba to sa akin ay nasagot ko. Kaya ngayon ang i-discuss ko sa inyo ang PCOS. Okay? Yan, lockdown income 517, 289. Maganda. Pwede ng pandagdag pang kape-kape man lang. Kayo ba ay nagkakape dyan? Huwag kalimutang magkape. Okay, so pag-uusapan natin ang PICOS. Maraming klaseng tanong ang tao bago sumali sa ating negosyo. Tatlong uri ng tanong. Number one, tanong na pang bungol. Ibig sabihin nyo pang filosofo, parang wala, ano, parang wala lang, wala. Okay, tanong, tanong na bungol. Pag tanong na bungol, huwag nyo bigyan ng sagot na bungol, ha? <laughs> tanong tanong na bungol okay tanong na bungol dapat bigyan ng matinong sagot okay number two, pangalawang klase ng tanong tanong na sinusubukan ka kung gaano ka galing sumagot o sinusubukan ka kung gaano kalalim ang kaalaman mo sa negosyo yan yung tanong na pangalawa and number three, pangatlong tanong ay yung tanong in good faith ito yung totoong tanong na talagang uh, talagang nagtatanong talaga ang mga tanong po na uh, questions in good faith, ito po yung mga tanong na it's a buying signs. Ito yung mga pagkakataon na nagtatanong siya kasi interesado siya na mataas ang posibilidad pag nasagot mo ang kanyang tanong, syempre, bibili na yan ng package o bibili na yan ng product. Ha? Ingatan nyo, tatlong klaseng tanong. Tapat alam nyo kung anong klaseng tanong 
yung tinatanong sa inyo, tanong ba na namimiloso po? Yung mga tanong na pabungol-bungol. Tanong ba yan na namimi, namimiloso po? Pangalawa, tanong ba yan? Na, na alam naman ng prospect ang sagot, pero sinusubukan lang kung alam mo talaga ang negosyo. Aba, eh, paano kung masubukan ka? Oh, paano ako masubukan kahit hindi nabibili yan? Ay, wala naman pala alam itong sinasalihan ko. Paano ako matuturuan ito? Ay, mukhang wala namang alam. O, sabihin pa ng, sabihin pa ng prospect mo, ay, bungol pala itong aking magiging upline. <laughs> okay, at ang pangatlong tanong is a question in good faith na talagang gusto niyo malaman ang totoong kasagutan. O, yan ang tatlong uri ng tanong. Okay, so dapat, dapat sinasagot na maayos. Uh, ang picos of possible issues, concerns, and objections in easy business, ito ay dapat, ito po dapat ay uh, dapat matutunan ng bagong distributor. Actually, the following week pagkatapos mag-join. The following week pa lang bago siya mag-join, dapat ang bagong distributor, i-discuss na to ng sponsor o ng team. Why? Ito kasi ang, pag ito ay na, ang yung prospect, pag itong bagong distributor ay namrospect na at natanong at hindi nasagot, nako, Number unang tanong, hindi nasagot. Unang prospect, hindi nasagot yung tanong na. Ako, pangalawang prospect, hindi nasagot na naman ang tanong ng pangalawang prospect. Pangatlo, pangapat, panglimang tanong at hindi nasagot, aayaw na yan. Sasabihin niya, mahirap pala ang negosyong empowered consumerism. Hindi mahirap. Hindi lang nasagot ng bagong distributor ang tanong ng kanyang prospect. Kaya dapat sa bagong distributor, among other things, prospect list or active candidate list, itong picos ang dapat matutunan ng bagong distributor. Okay? So pag ikaw naman, titinan natin, kanya-kanyang style ng sagot, ah, kanya-kanyang style ng sagot, kanya-kanyang uh, sagot sa mga tanong. Kaya lang syempre, uh, tinan yung point of view ng mga tanungan ng mga abogado. Eh, kami mga abogado, may hir- uh, kami advance ba mag-isip? Actually, yun, parang, parang bang chess player ka. Di ba yung chess player ang tagal tumira? Hindi siya nagtatagal tumira kasi hindi hindi sa hindi niya alam yung move niya. Kaya siya nagtatagal tumira kasi iniisip niya yung move ng kalaban pag tinira niya ito. Iniisip niya yung move ng kalaban at iniisip niya rin yung move niya pag ito ang move ng kalaban. Ang chess player ito yung isang larawan ng advance mag-isip. Ganyan din ang pagiging abogado. Kami mga abogado, hindi basta-basta nagtatanong. Ang pag, pag kami nagtatanong, alam na namin ang sagot. <laughs> Ay, ganun. Ito kami. Pag kami nagtanong, alam na namin ang sagot. Kasi hindi kami nagtatanong na hindi namin alam ang sagot. Makinig ha. Kami mga abogado nagtatanong kasi pero alam na namin ang sagot. Okay? So, ang tanong is yung sagot. Pag nagtanong ba kami at yung sagot ng testigo, ito ang sagot niya. Favorable ba sa kaso namin? Kaya pag ang sagot ng testigo ay ito, hindi na namin tatanungin. Kaya kung talagang ang mga veteranong abogado nagtatanong yan, dahil, pero alam niya na ang sagot. At dahil ito ang sagot, may follow-up question agad ng abogado. Okay, maliwanag. Ang tanong, advance ka bang mag-isip? Yan. Kung meron kang iisipin itong mga possible questions ng inyong uh, qualifiers o prospect. At dahil alam, i-discuss natin thoroughly ang mga possible na tanong ng inyong prospect, dapat ready ka nang sumagot. Ganito lang, hindi sa basta-basta ready kang sumagot, kundi you have to master. You have to master the possible questions and you have to master the possible answers. Maliwanag. Ay, sas! <laughs> ready na dapat kayo. Dapat maliwanag. Ha? Dapat maliwanag. Dapat alam mo yung sagot. Parang ano yan, parang uh, uh, parang uh, parang vice ganda ba? Si Vice Kanda, pag, pag, pag humirit yung kasama niya, mabilis ang hirit niya. Witty. Nakita niyo ha? Dapat yun ganun sa distributor. Dapat hindi pa iwan-ewan. Kaya ka pa iwan-ewan, kaya ka para naglo-loading, loading, kasi hindi mo alam ang sagot. O, dahil you have attended, eh, you have attended this kind of class sa Jaylin Project sa Picos ni Atorni. Alam ko na ang sagot. <laughs> hindi pa nagtatanong. Iniisip pa lang nung prospect mo, alam mo na ang sagot. Maliwanag, malabay skanda, dapat alam mo ang sagot. Immediately after narration question, dapat immediately may sagot ka. Hindi yung tinanong ka ngayon, after three weeks mo pa na sagot, ay sandali, yung question mo three weeks ago, ito pala ang sagot. O, tapos na ang boto-boto. 
O di ba? O bungol. <laughs> bungol. Ha? O alamin natin ha. Kayo ba yung nagkape? Ready na ba kayo? Eto na. Madalis lang. Mabilis lang ang module. Malamang napakinggan nyo na ito before. Pero ipabibigyan natin ng konting twist. Okay? So kamusta naman sa ating 75 na viewers ha? 75 na viewers. Huwag kalimutan, huwag kalimutan i-comment kung nasaan po kayo. Nasa Luzon, Visayas at Mindanao. <laughs> Nasa ang panig ba kayo ng mundo at panahon na para mag-aral? Kamusta naman kayo? Huwag kalimutang mag-ingat. Okay, game na tayo. Okay, game na tayo. So ito na, ready na ba notebook? Okay. O oh, yan ha. Limang uri ng picos. Limang uri ng issues, concerns, objections. Number one, ito ay tungkol sa nature ng business natin. Lalarga na tayo. Ito ay tungkol sa, sa, sa nature ng business natin. Number two, ito ay tungkol sa personal experiences. Okay? Tungkol ito sa personal experiences. Wait, ha? Okay. Sandali lang po, ha? Sandali lang, ha? Paki-comment ka kung mahina ang sound. Paki-comment ka mahina ba ang sound? Check natin, check my text, my test, baha. Ma ma Paki-comment ka po kung mahina ang sound, mahina daw ang sound. Sandali lang. Okay, internet, internet, internet. Hello, hello mic test, hello mic test. Okay, hello mic test. Hello. Hello, hello, game. Game na tayo. Pakicomment ka kung medyo mahina ang sounds. May feedback ko na mahina. mahina. Di mari. Hindi daw marinig. Pakit nga, sandali nga, sandali nga. Hindi nga na marinig. Sandali naman. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin ang filter. Tanggalin natin ang filter. Hello. Hola. Hola. <laughs> hello. Yan. Malimanag na po ba? Pakicheck, pakicheck, pakicheck. Pakicheck, pakicheck. Paki-comment ka po kung malakas ang sounds. At nako, Diyos ko, ayoko naman mamiss nito. Mabuti sa simula pa lang. May nag-message sa akin si Mayora. Mahina daw ang sounds. Paki-check. Hello, mic test. Malakas po and clear. O malakas po ang clear. Malakas daw and clear. So, ibig sabihin, medyo sa bandang lugar ninyo, mah yung mahina ang wifi ng kapitbahay na kinakabitan mo. Ayan, magpakabit ka kasi mahirap maging onliner kung ikaw mismo walang uh, internet. Ah, malinaw, malinaw. Malinaw po, malinaw, malinaw. Paki-comment, paki-comment. Loud and clear. Okay, game na tayo. Okay. Sabi sa comment, clear. O malakas daw po. Eh. Malakas daw. Malakas daw. Sabi. Okay. Maraming umaapila. Okay, game. Pangalawang tanong, pangalawang tanong. Pwede po ba pag na, paki-screenshot nga po pag nakangiti ako ng ganyan para may ipopost naman ako sa Facebook. Ayan, 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 ayan. Okay. Pag hindi ka naka-headset, hindi marinig. Ay, okay, dapat mo naka-headset kayo. Malakas. Okay, thank you, Upline. Malakas naman, malakas naman. Okay, game. Number two. Ito ay tanong tungkol sa personal experiences ng inyong mga prospect. Number three, ito ay tungkol sa tanong tungkol sa product. Number four, ito ay tungkol sa marketing plan. And number five, ito ay tungkol sa sarili niya. Ito ay tungkol sa kanyang manifestation of self-limiting beliefs. Are you ready? Ito ang tat limang uri ng tanong at hihimay-mayin natin. Number one, nature ng business natin. Number one, bakit di ko napapanood sa TV yan? O, ibig sabihin, tinatanong ito ng prospect mo. Nagugulubihanan. Maganda. Pinagmamalaki. Maganda ang produkto. Maganda ang kitaan. Kaya lang ang tanong ay bakit di ko napapanood yan sa TV yan? Kung talagang maganda ang inyong negosyo, kung talagang maganda ang produkto ninyo, bakit hindi ko napapanood sa TV yan? O, anong sagot? Anong sagot? Sabihin mo, hindi ko hindi mo ito mapapanood talaga sa TV kasi iba ang marketing ng uh, empowered consumerism. Okay? Hindi siya covered ng traditional na produkto na pag uh, na pag advertise ng traditional na na produkto na negosyo. Bakit? Ang mga produkto na napapanood mo sa TV, ito yung ito yung, ito yung dumadaan sa tinatawag na channel of distribution. 
from manufacturer pupunta sa 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 sa, sa wholesaler, sa retailer, sa distributor din pupunta sa ad, sa pupunta gagawa ng advertisement para makilala ng customer. Hindi mo mapapanood sa TV kahit maganda ang produkto, kahit maganda ang negosyo kasi ang ginawa ginawa na pamamaraan para makilala ng publiko ang empowered consumerism ay yung multi-level marketing. Ang multi-level marketing, ito ay word of mouth business. Ibig sabihin, makikilala ng kapitbahay mo, makikilala ng mga customers mo ang negosyo at ang produkto natin sa pamamagitan ng pagkikwento-kwento mo. Kaya hindi mo talaga mapap- mapapanood sa TV ang ganda ng produkto at uh, negosyo ng empowered consumerism kasi ito ay nakapaloob. Sa, sa sa multi-level marketing o word of mouth business. Kasi wala ditong artista kamo kasi kami, kami binabayaran. Kahit pangu ang ilong namin, kami ang binabayaran na endorser. Uh, maliwanag? Wala. Dito na mapapanood sa TV kasi ito ay multi-level marketing o word of mouth business. Kasi hindi ito kasama doon sa channel of distribution sa tradisyonal na pagnanegosyo. Okay? Yan ang unang tanong. Kasi minsan ka na, eh, sige nga, maganda ba yan? Eh, bakit yung iba nakipanood ko sa TV? Yung ibang uh, MLM nakipanood ko sa TV, mga arti-artista ba? Uh, dapat alam mo sumagot. Eh, bakit hindi walang artista na nag endorse dyan? Ay, sabihin mo, hindi kasi namin binabayaran. Kami ang mga artista dito. Di ba? Yung mga artista na, ibig sabihin, pag kumukuha na ng mga artista na endorsers, they admit, ha? they admit na mahina talaga ang produkto at kailangan pa mga sikat at kilala ang mag-endorse ng produkto para madala sa kasikatan. Uh, di ba? Di ba nung papasikat pa lang ang Jollibee, ang kinuwang endorser ay si Agamulak? Kasi sikat na sikat si Agamulak. Uh, nung papasikat pa lang ang Jollibee, dahil sikat na sikat si Agamulak, kinuwang endorser ng Jollibee si Agamulak. Ayun, nadala sa kasikatan ni Agamulak ang Jollibee. Uh, ikaw, ikaw kaya ang kunin na endorser ng Jollibee. Paglabas mo pala ng kamay mo, naku, nangangalod ka pala ng chicken, brown out na. <laughs> kaya kaya napanood mo kaya talagang wala ito sa TV okay ha? so bakit wala ito sa TV kasi ito ay multi level marketing word of mouth business ang multi uh, amin amin negosyo okay so sunod ayan tanong sa nature of business walang kamatayang networking okay ay networking pala ito posible sabihin na ayaw ko niyan pero damir pak na may diin ang sabi niya, networking pala ito. O ano sagot mo? Ay, hindi ito networking. Ito yung recruit, recruit. Oo, di bungol. Oh. <laughs> bungol. O, anong sagot mo? Ay, nako, mapapakapi ka talaga. Nako, networking pala ito. Ito ang sagot mo. Ito ang sasagot mo. Itatanong mo ngayon sa prospect mo kung Anong alam niya sa networking? Ah, bakit? Anong alam mo sa networking? Ayan. Ano ba yung alam mo sa networking? Meron ka bang mapangit na nakaranasan sa networking? Kasi pag, pag hindi mo nahalo kaya, pag ay networking, uh, sagot mo, oh, networking. Oh. <laughs> ay, naku, networking pala ito. At ito sa sagot mo, actually sa totoo lang, di, lalabas ang mga dramatic uh, facial expression nyo dito. Naku, networking pala ito. Anong sagot mo? Ay oo, networking talaga ito. O medyo may laki-laki pa mata. Para ikaw mismo, equally excited na networking ito. Ay ko sinabi siya, naku, networking pala ito. O anong sagot mo? Ah, uh, Net, net, oh, networking. Huwag ka na sumali. <laughs> uh-huh. Kasi mismo ikaw deep inside. Hindi mo kayang ipaglaban. Kaya nga sa totoo lang, sa mga bago, don't ever ever use the word networking muna. Diba? Kasi bakit? Baka hindi mo kaya ipagtanggol ang networking. Ay, networking ba ito? Ano bang pagka- ano sagot mo? Ano bang pagkakaintindi mo sa networking? Eh, ito yung mga nagre-recruit na group. Ay, mali! Ha? Kala ko rin yan. Mali yan. Ay, ano ba itong negosyo mo? Ito yung magre-refer. Oh, hindi ito networking. Referral. Marketing. Ah, ah ganun ba? Ah, nakumbinsin mo pa. Imbis na, ikaw, ang tanong, sasagot mo ba makukumbinsin mo ba yung prospect mo? O ikaw ang nakumbinsin? 
ng prospect mo. Networking ito. Ay, talaga. Oh, dalawang question, dalawang answer. Ay, networking ito. Option, question, answer number one. Ano po ang pagkakaintindi nyo sa networking? Number two, nagsagot, ay talaga, no, networking ito. Maganda ito. Okay? Ano pong pagkakaintindi nyo sa, ibalik sa kanya, ano pong pagkakaintindi nyo sa networking kasi baka iba ang pagkakaintindi niya sa networking. Posible ang pagkakaintindi niya sa networking ay masama. Posible ang pagkakaintindi niya sa network marketing ay mabuti naman. Ay, ito yung mga ano, ito yung, yung networking, ito yung mga nag, 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 titinatin ng product. O, di ba? Kasi baka masyado ka naman defensive. Networking ito. Ay, ako, hindi po, hindi po, hindi po networking. Baka masyado kang defensive. So, you should ask ano po ang pagkakaintindi nyo sa concept ng networking. Okay? Tandali lang, marami naga. Okay. Ayan, okay? So, yan. So, networking. Ano po ba? Tandaan nyo po, apply na. Tandaan nyo. Dapat sa mga nagtatanong na prospect, tatitingnan nyo kung meron siyang bad experiences base sa kanya kanyang nare-raise. Networking ba yan? Ay, ano pong pagkakaintindi nyo sa networking? O, hindi natin alam. From there, malalaman mo ang susagot na sagot mo doon sa tanong niya. Ay, ito kasi sumali na ako ganyan eh. O, sumali na ako sa ganyan sa networking eh. O, ano pong nangyari? Tanangin mo. Hindi yung, hindi yung change topic just to ano yung, yung, yung question na networking ba ito? Be brave enough to meet head, head on ang kanyang concern about networking. Ay, siyempre, kung wala kang alam, eh, tako, iwas ko na lang. O, kaya nga, may mga ganitong trainings for you to, to, to be ready with the question. O, di ba? Networking ba ito? Ano po ang pagkakaintindi nyo sa networking? O, di ba? Pag may naririnig kayo ng kahol ng aso, andito ako sa... <laughs> eh, eh, natanong yung aso eh. Natanong yung aso kung networking. Ay, sinagot mo aso. O, oh, totoo daw sabi ng aso. <laughs> Good luck sa aso. Power talaga. Okay. Networking ba yan? Ano pong pagkakaintindi nyo sa networking? Tanong mo. Kasi number two, pwede mo sagutin na, oh, net network marketing po ito. Ay, hindi po ito. Now, second option, eh, hindi po ito networking. Multi-level marketing ako. Di ba? Pareho lang. Kailan siyempre iniiwas mo. Kasi tanungin mo kasi kung anong pagkakaintindi niya sa networking. At baka, meron siyang bad experience sa networking. So kung meron siyang bad experience sa networking, pwede mo nang ilihis agad. Eh, hindi po ito networking. Ito po ay multi-level marketing. Kung meron naman siyang masamang experience sa network sa networking, you, you ask. Kailangan pagkwentuhin mo siya kung ano yun. Okay? Maliwanag. Okay, number three. Pyramiding. Naku, pyramiding yan. Oh, ano? Oh, di sabikutin mo, welcome to Egypt. Walk like an Egyptian. <laughs> di ba? <laughs> welcome. Di ba? Oh, walk like an Egyptian. Oh, sabi piramid. The word pyramiding, okay, ang pyramiding, actually, ang complete term dito ay uh, uh, pyramiding, sales pyramiding. Okay. Ang pyramiding ay legal. Ah, illegal, illegal. Ang pyramiding ay illegal. Okay. Pyramiding, check mo sa kanya ang conception niya is bakit siya nag-conclude ng pyramiding? Is it because of the structure? Is it because of the structure kaya sinabi niyang pyramiding? Or he has a different concept about pyramiding? Kasi dinefine na po ng batas kung ano ang pyramiding. Ano ang batas? Hindi may, may nakikita ko sa Facebook kung ano mga pinag pinagkukot-kot -kot na batas. O eto na. Eto na ang totoong batas. Sa classroom, may batas. <laughs> Bawal lumabas. <laughs> okay. ah, ito ang batas. Ha? Sa, ito ang dapat ikukote ninyo. Legal ba yan? Ito, sagot. Hmm. Okay. Ito, sagot. Ito, sagot. Ito, sagot. Ayon sa Republic Act 7394 or Consumers Act of the Philippines. Oh, ala, sulat. Republic Act 7394 Consumers Act of the Philippines doon dinidefine po ang pyramiding at ito ang definition ng pyramiding English malalim eh tatagalugin ko para maintindihan <laughs> joke, joke lang oh, ito, ito, ito 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 concept ang pyramiding ay yung maghahanap ka ng investment 
mga hanap ka ng tao na magbibigay ng pera o investment at dahil sa paghahanap mo ng tao na magbibigay ng pera, doon kakikita ng komisyon. At itong taong nag-invest na ito, kikita rin siya sa paghahanap ng taong magsusulisit ng investment. Maliwanag ha. Ibig sabihin talaga, pera, nagahan, nag, nagbibigay talaga ng pera. Bakit naging illegal number one? Illegal as defined by Republic Act 7394 or Consumers Act of the Philippines kasi bawal talaga yun. Yun yung Ponzi scheme. Kaya, mag-iingat kayo and you don't, strictly speaking, you don't have to use the word investment. Why? Kaya tumitingin na ako sa mga, dito ka mag-invest ka, mag-invest ka. Eh. Oh, ba? Diba? Kung medyo learned ang kausap mo, patapos ka. Kasi you know why? Ang registration po ng empowered consumerism ay dalawa. Makinig ha, makinig. Ito na, ito na. Para mas maintindi mo, hindi yung, kasi minsan ay legal ito kasi bakit nakaregister kami sa SEC? It doesn't, it doesn't uh, necessarily mean na once you are registered sa SEC, legal. Makinig ha? Nire-register sa SEC yung korporasyon. So pag ang korporasyon mo ay nire-register sa Securities and Exchange Commission, legal ang existence ng korporasyon. Second, yung activity ba ng korporasyon ay allowed by law? Like for, in our case, in Power Consumerism, activity natin ay sa direct selling. Kaya tayo, aside from the our registration sa SEC, tayo ay registered din sa DTI. Kasi sa DTI, ang registration ng mga direct selling, yung nagbibenta ba ng produkto. O yan yung iba. Yung iba kasi, registered sa SEC, pero the activity is illegal. Why? Because they are uh, looking for soliciting for soliciting for investment. Once you are soliciting for investment, you should have a separate authority sa SEC. Okay? So pag may nagsusolicit, legal ba yan? Huwag kang papayag lang na SEC registration ng corporation ay papakita sa'yo. The question is, do you have a separate registration or license to operate as investment? Uh. Sigurado ako wala yon kaya nagiging illegal. Legal ang existence ng korporasyon, pero yung activity is illegal. Uh, tayo, nasa direct selling tayo, kaya pag sinabi mong magbigay ka dito at mag-invest ka, mali na agad. Okay? O, hindi ka bungol. At dahil nalaman mo ngayon kay attorney, di ba? So do not use the word investment. Sige, punta ka dito, mag-invest ka ng 15 account. Of course not. This is not an investment. Strictly speaking, this is a business. Kasi pag sinabi mong investment, anong gusto mong palabasin? Magbibigay ng pera tapos matutulog lang sa si pansitan, tapos kikita na, putubo. O hindi naman ganoon tayo. Ay bisa sa kagustuhan natin makapagpapay. Kasi sa kagustuhan natin magpapayin. Yan. Ha, ah, papangako mo na langit at lupa. Yan. Basta, makuno bahala sa iyo magbigay ka. Oh, di ba? So, tapos, tapos hindi mo ma-deliver. Tapos, aayaw na itong tao na ito. Ay ito ang problema. Hindi isusumpa yung taong nangako. Ang isusumpa ay hindi lang buong empowered consumerism. Ang isusumpa ay buong industry ng network marketing. Pare-pareho yung buong networking yan. Nanloko yan. Sabi, wala akong kinita. O power? Ay, power. <laughs> power. O, power. O, power. O, so alam mo na. So, number, pag sinabing pyramiding ng prospect mo, may duda yan sa legality. Okay? O, anong, anong gawin mo ngayon? Pag pag uh, ni-raise niya yung issue ng pyramiding, may duda yan sa legality. So, anong gagawin mo? Kung illegal ba na pyramiding, pare, parang sinasabi mo naman na illegal yung company. Yung company naman ay 4 years na. Kung illegal ang kooperasyon ng company, dapat hindi tumagal yan ng 14 years. At alam mo ba yung company na awardan pa ng top 100 tax, uh, uh, taxpayer? O, diba? 100 top corporation na nagbabayad ng buwis. O, diba? o, tapos, turo mo si attorney. O, turo mo si attorney. Si attorney ba? Sa salibay ko illegal yan. O, tira mo, oh. si attorney. O, kaya nga, pag ano, kaya nga, yun ka, o, friends, dapat paano ba tayo? Ha? Kung illegal ba ito, hindi, hindi ba aabot ba ito ng 14 years? Number two, top, uh, taxpayer itong kumpanya. O, 
'di ba? Ipinaliwanag mo pa ang Republic Act, Republic Act 7394 o Consumers Act of the Philippines. So yung kausap mo, pyramiding ba ito? Legit ba 'yan? Uh, uh, ay pinaliwanag mo. Memorize mo ang sinabi ko ayon sa Republic Act 7394 o to, tumulo na ang laway ng kausap po. Ba matalino ito tinamaan na magaling na ito ah. Nangungupi lang sa akin doon nung high school ah. Ngayon may mga Republic Act, Republic Act pa. Totoo ba yan Republic Act mo? Ay tingnan mo sa diksyonary. Tingnan mo yan sa batas. Oh, Republic Act 7394. Kaya pag tinanong ka ng nanay mo, legal ba yan? Ginagawa mo, nay, 7394. Oh, yung asawa mo, akin ang pera, sagutin mo, 7394. Anong telephone number mo? 7394. Ibig sabihin, kahit mabalibalik ka rin, alam mo ang batas. Kasi bakit? Yan ang unang question ngayon eh. Pumunta ka sa OFW, ang mga tanong, iskam ba yan? O pyramiding ba yan? Ganun lang ngayon eh. Legalidad eh. So dapat kahit may kuting-kuting ka, 7394. Parang ganito lang yun o. Oh. Oh. One plus one equals two. Tama? Pitikin kong tehinga mo. One plus one. Ang sagot mo pa rin ito. Suntukin kita. One plus one, one, plus one two pa rin ang sagot. Saksakin kita. One plus one. Ang sagot mo pa rin ay ito. Tadyakan kita. Sipain kita. Sampaling kita. Bugbugin kita. One plus one equals two. Takawin niyo ba ibig ko sabihin? May bago na naman nung nurse attorney. One plus one. Ibig sabihin, pabalibalik ta rin man ang sitwasyon. Kaya mong ipagtanggol na legal ang negosyo natin. No. Hmm. <laughs> okay. Sumunod. Tanong pala. Diyos ko sa letter. Ipa tayo. Aga letter si tayo. Okay. Sumunod. O, oh, scam ba yan? O, yan, 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 yan. yan. Mayroon ko. Ah, networking ba yan? Pyramiding yan? Scam ba yan? Try to ask, bakit naman ang tanong mo ay scam? Tanongin mo siya. Scam ba yan? Tanungin mo, bakit pare? Nagkameron ka ba ng na-scam ka ba before? Every time na tingin mo yung tanong is based sa kanyang experience. Tanungin mo siya kung may experience na ba siya na na-scam ba siya. Hoy, scam ba yan? Parang scam ito ah. Pare, sandali lang pare. Matanong nga kita pare bago kita sagutin kung scam. Pare, hindi ito scam. Pero matanong kita pare. Ah, uh, meron ka bang experience sa scam? Ay, oo. Nay, nay, hiningan ako ng pera tapos ano, yung kan yung, yung yung ano, eh, tanungin mo, may produkto ba? Hmm, wala, hiningan nga ako ng pera. Basta sabi, magbibigay ako, tutubo daw ng malaki, malaki percent, 30% daw. O, oh, sakit mo. Ayun ah, ang pyramiding, yun illegal yun. Hindi yun ang scam talaga yun. Bakit walang produkto? Tayo may produkto. Kaya tayo kumikita dito eh, dahil nakabenta tayo ng produkto o package. Nakita mo? Kaya nga multi-level marketing kasi may additional bonus pa, ta, pa, pa tayo sa pairing bonus na pares na 1-8. Nakita niya, nakita niya, nakita niya, ha, nakita niya. Ha? O, scam ba yan? Whether pyramiding o scam, check mo kung meron siyang bad experience. Why? O pare, meron kang kwento. Bakit may experience ka ba? Na-scam ka ba? Huwag niyong kalimutang pagkwentuhin. Karamihan ng negative, may experience yan. At kailangan mo lang pagkwentuhin siya sa experience niya kung bakit parang negative ang dating sa kanya ng ganitong klase. Pagkwentuhin mo, may experience yan. Na-scam ako. Bakit? Oo, ganyan-ganyan. Bumili rin ako ng package. Ganyan-ganyan. Anong, anong, anong kumpanya mo? Power consumerism. Naku, naku, naku. Yung, ano, yung global-global. Dito sa Saudi, ako yung naano niya, yung global-global. Global ba ito? Hindi. Power consumerism ito. O, oh, di ba? Tamaan ka na magaling. Bakit? Ano bang nangyari? Pagkwentuhin mo, ay pinag, pinag ano kasi ako ng pera, pinag, uh, pinagbigay ako ng pera. O anong tanong mo? Ay nakatanggap pa ka ba ng product? O nakatanggap naman ako ng product. O ay bakit anong scam? Ay hindi ako kumita eh. O ano bang, tanong mo, ano bang ginawa mo? O may gagawin ba ako dun? O tinamaan ka na mag- <laughs> di ba? Kasi may mga bungol-bungol din kasi ng mga distributor. O di ba? Kaya nga, uh, professional like me is here to professionalize, professionalize the industry. Kasi ang sama pa rin ng ang sama pa rin kasi ng ano eh. Ah, pinipersecute pa rin naman sa networking eh. Di ba? Kaya nga tayo ang lilinis, tayo ang maglilinis ng masamang imahe. Tayo ang lilinis. Parang parang ano tayo, isang kuskus ayos dapat ang linis, okay? So scam. So every time na mayroon negative uh, negative question, try to ask why. 
Bakit may ganun ang kanyang pananaw? Ano may mare may experience ka ba pare sa ganitong klase ng negosyo? Bakit parang ganyan? Pagkwentuhin mo, okay? So bakit bakit di ko napanood? Because uh, this is a multi-level marketing, networking ba 'yan? Mare, pare, ano bang pagkakaintindi mo sa networking? Try to check the answer kung negative o positive ang ibig sabihin. Pyramiding ba 'yan? Deny it. Pyramiding, mare, ang pyramiding is a legal term. Okay, kung pag-uusapan natin ang batas, hindi ito pyramiding kasi ayon sa Republic Act 7394 ng Consumers Act of the Philippines, ang pyramiding ay naghahanap ng investment at magbibigdong kumikita sa paghahanap ng tao na nagbibigay ng pera. Hindi kami investment company. Kami ay we are into a direct selling and multi-level marketing. We have a product here. Okay, iskam ba yan? Ask your prospect bakit niya natanong kung bakit iskam. Ask mo kung meron siyang experience. Is that clear? Sumunod. Number five. Okay, marami na nagkaganyan-ganyan. Luma na yan. Marami na nagkaganyan-ganyan eh. Ah, diba? Tanangin mo. Mare, ah, dalawa kasi ang panuntunan niya eh. Is it a negative one? Pag sinabi niya marami na nagkaganyan-ganyan. Negative ba? Ha? Negative ba? Pag sinabi niya marami na nagkaganyan-ganyan. Pag sinabi niya, Marami na nagaganyan-ganyan. Mukhang wala na rin ako marirecruit eh. Ah, diba? Mukhang negative. Mukhang negative. Ayusin mo. Pare, alam mo kung bakit marami nang gaganito? Ito na kasi ang pinaka, pinakamurang pamama, ito na pinakabagong pamamaraan ng pagninegosyo. It's just like a poor man's franchise. Marami nang gaganito pare kasi bakit ang, sa maliit na halaga merong, magkakamerong ka ng negosyo. Marami na nang gaganito O, oh, di sabihin mo, makiganyan-ganyan ka, magganyan tayo. <laughs> sabihin mo, marami ba nagkaganyan? Gaano karami? Ibalik mo kaya sa kanya. Mari, sabi mo, marami na nagkaganito. Mga sa tingin mo, ilan ang nagkaganito? Ah, sige, sabihin mo. Si Kwan! Si Kwan! Oh, Mari, si Kwan! Si... Si... Kwan! O, oh, Mari, dalawa pa lang yan ah. Sabi mo, marami. Ti, mayroon ako, si Kwan! Oh, si Kwan. Oh. Oh. Mari, tatlo pa lang yan ah. Mamara. Tatlo lang pala. <laughs> tatlo lang pala. Oh, ba? Diba? Tinamaan ka ng galing. Oh, diba? Kasi minsan, pag medyo bumitaw ka at bumigay ka sa mga tanungan ng mga, marami na nagkakanyang-kanyan eh. Oh, diba? Tanangin mo, Mari. Oh, sige, Mari. Usap tayo na maayos, Mari. Sige nga, sino sa mga kakilala mo ang nagkaganito-ganito? Hmm. Oh, si Kwan. Oh. Name. Oh. Mari. Oh, nakapag nakapag uh, sabi ng mga sampo. Oh, mare, sampo lang bang kakilala mo? Oh, mare, maraming nagaganito kasi ito ang pinakamurang pamamaraan ng pagninegosyo kasi madali lang at walang overhead expenses. Oh, ha? Marami nang gaganyan-ganyan. Okay? Kasi bakit ito itong follow kasi itong posible niya ano? Saturated na kasi ang market. Dami na nagaganyan. Saturated na ang market. Eh. Oh, 'Di ba? Sabi mo sa kanya, define saturation. No. Nagmamaalam eh. Oh, define saturation. Oh, yung ano? Yung saturation, yung kwan. Yung kwan basta. Oh, 'di ba bungol ka? <laughs> Next time pag nagsabi ka ng word, dapat alam mo ibig sabihin. Nag-aalam-alaman ka. Tumahimik ka. 'Di ba? Okay, ito ang totoong sagot. Drama lang 'yon. Minsan na drama kayo, masyado kayo seryoso ay. Eh. Nako, ito ang sagot. <laughs> Eto, makinig. Eto, sagot. Saturation, ibig sabihin, tingin kasi niya, ang perception kasi ng prospect mo, wala na siya mabibentahan o wala na siya marirecruit. Ibig sabihin niya, parang wala na siyang, wala na, wala na siyang marirecruit kasi ang dami na nagagalito. Okay, ang saturation, yung saturation kasi, effect, ayun kasi ay ano, ganito ha, marami na nag, alam niyo sa mga, sa mga tanong na bilanggit, ito ang common words na sasabihin mo. Kunyari, for example, marami na nagaganyan. Alam mo sagot? Alam mo, yan din ang akala ko dati. Saturated na ang market? Alam mo, pare, yan din ang akala ko dati. Naku, scam yan. Alam mo, yan din ang akala ko dati. Pyramiding yan. Naku, mare, alam mo, parehong pareho tayo. Yan din ang akala ko dati. Ha? Don't forget the word. Alam mo, yan din ang akala ko dati. Okay? O saturated na market, mare hindi applicable ang saturation ng market pag ang product ay consumable kasi may repeat order. Ah. Ha? Kasi ang niisip niya, naku, marami na mag- connected kayo sa number 5 na tanong. 
na iniisip niya saturated na market baka wala na siya mabentahan ng product. Saturated na market kasi baka wala na siya ma-recruit in other words. Okay? So sabihin mo, mara hindi applicable ang saturation pag consumable ang product kasi nakaka-reorder yan. Okay? Ano ba ba sunod dyan? Yeah. Ibig sabihin din, pag sinabi saturated ang market, check the population. Marami na nagaganyan, check the population. Mari, ang distributor pala ng alaya sa Emotion Global o Empowering Consumerism, mga more or less 10 million pa lang. Ay ilang kaya ang population ng Pilipinas? Nasa 110 million, Mari. Oh, paano masasabing saturated na ang market? And aside from that, Mari, hindi na naman Pilipinas ang market natin. Diba? Asia, Europe, Middle East, and other parts of the world. Ay ilang population sa buong mundo, Mari? Oh, oh, ay, isipin ganun. Sa bagay, oh, di ba? Ay, hindi mo alam yung sagot. Uh, uh, bungol ka. Kung hindi mo alam yung sagot, saturated na market. Ay, ganun ba? Saturated? Naku, ayaw, ay, alam ko, ayaw ko na rin. Kasi saturated na. Tinamaan ka na magaling. Imbis na ikaw mong mangumbinsi sa kanya, ikaw pa ang nakumbinsi. Kasi hindi ka nag-aaral. Sinabi ng apply mo na mag-aaral ka, mag-aaral ka. O malamang, pag pinapanood mo ito na replay, naku, absent ka ng live. Hmm, di ba nag? Hmm. Sabihin mo, mare, saturated na market. Tignan ito. Tignan mo nga yung kapitbahay mo sa kaliwa, kanan harap likod. Distributor na ba ng empowered consumerism? Kaliwa, kanan harap likod. Oo nga, no? Bangatlong tanong, mare. Huli na ito. Pag hindi mo nasagot, sumali ka na sa akin. Ilan ang distributor na empowered consumerism sa inyong barangay para sabihin mong saturated ang market? Hmm, hala. Parang... Hindi ka ba kasagot kasi wala kang alam. Salita ka ng salita. <laughs> Ay, naku, Diyos ko. Pag nag-aral ka talaga na mabuti, alam mo ang sagot. Handa kang lumaban. Hindi yung wala kang kaalam-alam kaya nandun ka lang natutulog sa pansitan, sa kangkungan. Pinapaatid ka na pinapaatid. Ang dami mong dahilan. Di ba? Wala kang oras. Power? Oh, power po. Oh, bungol. Okay, game. Ano ba? O saturated na market? Eh, mukhang ang concern kasi nila, marami nang gagawin saturated na market. Ang concern kasi niyan mga uplines is baka wala na siya ma-recruit. Ipakita mo ang population ng Philippines, 110 million more or less. Tapos ang distributor pa lang ng Alliance in Motion Global Empowered Consumerism is around 10 million pa lang. Yung iba pa doon ay 15 accounts, isang tao 15 accounts. Oh, di ba? Yung iba ay user lang, bumili ng packets sa si user, hindi talaga magdinegosyo. Noon hindi magdinegosyo, bahay pa paano ko ngayon? Because nang change na ang circumstances, pwede mo na ma-recruit. Oh, di ba? Pa-terminate mo na account. <laughs> di ba? Ay, aside from the Philippines, ang market natin ay worldwide. So, what is 10 million over and above the population of the whole world? Ah, okay. Alam mo na. <laughs> Nako, take down the notes. Take down the notes. Ah, para alam mo. Okay, next. Personal, ay, ay, personal experience. Una, ba, nature, sumunod, personal experiences. Yung prospect mo ay sumali na yan sa tinamaan na magaling na networking kung saan-saan. Okay? Tinamaan na magaling kung nagsasali kung saan-saan. Mas mura kasi kasi 300 lang ang pay-in. Ayan. Minsan dapat masisid. Dapat, naku, isa ko. <laughs> eh, mga bag dito lang kasi malaki ang pay-in. Mga bunga, bungol talaga, tinamaan na magaling yan. Ay, Sila yung mga taong kailangan nila ma-experience ang mga bagay na yun para matuto. There are two things kasi. Diba? For wise men, you will learn from the mistakes of others. For fool, you have to learn from your own mistake. Okay? Yung mga iba, diba? Sumali, ayun, lusakwan. Diba? Kailangan nila ma-experience yun. Kailangan dumaan ng process. Kaya nga may mga ganitong training para hindi ka mapariwara, para hindi mo na pagdadaan, para hindi mo na mapagdadaanan yung mga ganong mistake. Maliwanag? Okay, o personal experience. Ano ang mga posibleng tanong na inyong prospect base sa kanyang personal experience? Number one, sumali na ako sa ganyan, hindi ako kumita. Uh, yan, power. O, anong sagot mo? Sumali na ako sa ganyan, hindi ako kumita. O, try. Tanungin mo, ito ang tanongin sa kanya. Marin nung sumali ka, Una, anong company? Pangalawa is, okay ba yung grupo na sasalihan mo? Ay pangatlo is, ano ba ang mga ginawa mo? Bakit hindi ka kumita? 
pagkwentuhin mo siya kasi personal experience na yung kanyang concerns. At posibleng nagtatanong siya kasi it's either natatakot na siya na baka wala na naman, sumali na naman siya ngayon at wala na naman siyang kinita o kitain. Try to ask the experience. Mare, anong experience mo, Mare? Bakit hindi ka kumita? Mare, sumunod ka ba? Uh, uh, yung, uh, yung bang grupo mo ay uh, naturuan ka ba? Ano bang kumpanya? Sara na nga yung kumpanya. Hindi nga ako kumita. Nagsisimula pa. Hindi kumita. Oh. So, hindi siya kumita kasi pala nagsara yung kumpanya. Oh. Ano sabi mo? Ay, naku, Mare, iba ito. 14 years na. Stable ang company. Yan ang common mistake, Mare. Yung mga sumasali-sali sa ganyan kasi bago. Kasi Mare, yung mga ganyan-ganyan, ang pang-come on nila, pioneering ka dito, pioneering ka, pioneering ka dito. Dapat, Mare, dahil matured na tayo sa ganitong klase negosyo, huwag ka nang mapapaniwala sa net, sa pang pioneering kasi ang pioneering sa multi-level marketing ay myth. Kasi, mama, kasi bihira ang nagsasaksid ng multi-level marketing sa mga bagong, uh, sa mga bagong, uh, bagong uh, bukas. Di ba? So, bakit? Sumalin ako dyan, hindi ka kumita. Mari, anong kumpanya? Mari, kaninong grupo? Mari, anong ginawa mo? Tanungin mo ko anong ginawa. Baka na- natulog man sa pansitan o sa kangkungan at hindi naman talaga nag-network. Kaya hindi kumita. Kasi karamihan ng hindi kumita at umayaw sa multi-level marketing ay sila yung mga taong sila rin ang may kasalanan pero nagtuturo. Hindi ako kumita kasi ganun. Wala ka pa nakitang um- umayaw sa network marketing o multi-level marketing na itinuro ang sarili na niya. Oo nga, kasalanan ko rin naman. Kaya hindi ako kumita kasi ang dami ko rin naman dahilan kay Apple. Ang dami kong excuses. Antikas, di naman kasi ng ulo ko. Wala ka mapapakinggan na ganun. Karamihan ang umaayaw ang sinisisi palabas. So yan si Kwan, kumpanya kasi. Kasi yung Kwan, yung package kasi. Iba ang kulay. Kung man lang, kung man lang yan na may parang rainbow man lang ang kulay. Eh, maganda sanang ibenta. O, diba? Kasi ang layo ng opisina, ang traffic pumunta sa Kwan. O, diba? Pero wala ka makita na kaya hindi kumita, tinuro yung sarili niya. So anong gagawin mo, Mare? Uh, ano yan? Umaten ka ba ng training, Mare? San? Umaten ka ba ng training? Ilang trainings na? Kasi ako, Mare, ang tagal ko na na umaaten pa rin ako ng training. So, malamang baka hindi ka kumita kasi number one, siyempre baka yung grupo na nasa lihan mo, walang alam. Diba? Sali ka kasi ng sali, bungol ka kasi, Mare, kung sa kanilin ka nags- <laughs> nagsasali. <laughs> ha? Oh, ha? Sabihin mo ganyan, Mare, this time iba na. Baka, Mare, kaya sumali ka at hindi kumita nun para mawala ka, para mabigyan ka ng isang experience na matututo ka. Na this time, pag dumating ang tamang kumpanya, tamang grupo, at tamang sponsor, dahil na-experience mo na yon you will now appreciate the beauty of this company. Abay, pag ganun kaya mga doko. Oh, may diin pa. Ah. Ay, dapat pang magsasalita ka ng ganun. Dapat medyo may diin. You should be passionate. Eh, kaysa naman magaga. Kaysa naman ikaw ay magaganap. Eh, kasi baka hindi kumita. O, ang sakit mo. O, sige, Mari, wag na rin. Baka hindi ka na rin kumita dito. Kaya pala ako hindi kumikita. <laughs> Kasama ko. O, di ba? Tinamaan ka na magaling. Ah, alam mo na naman. Uh, Mari, bakit sumali ako, hindi ako kumita. Mari, ano ba ang mga pinagagawa mo? Bakit hindi ka kumita? Tapos nagkwento, 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 nagkwento. Mari, baka siguro, uh, let's uh, take positive. Siguro ang dahilan ng Mari, kaya hindi ka kumita. Siguro hindi para sa iyo yun. Hindi mo pa siguro panahon yun. At ito na ang iyong second chance. At alam mo, Mari, hindi lahat ng tao nabibigyan ng second chance. Yung ex ko nga, hindi ko nga binigyan ng second chance. Ay, sas! <laughs> Ay, sas! Ah, di ba? May huguta mo ng content. Di ba, Mari, uh, hindi mo pa panahon nun. Malamang itong tamang panahon. Malamang itong tamang panahon. At least natuto ka, Mari, na yung mga hindi mo ginawa nun, at least mong nang uulitin pa muli. Okay? Kaya dito, kikita ka kasi bakit? Tuturungan, tutulungan kita dito, tuturuan kita paano kumita ng mabilis. Okay? Lalo na ngayon sa online. O digital entrepreneurship. Ayan. Sunod. Ayan. Ito, 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 ito. ito. Tinamaan kayo na magaling. Sumahalin na ako sa ganyan eh. Iniwan ako na apply ko eh. Anong sagot? Ay, siyempre. Sabi, sabi ko. Pare-pareho sila. Iniwan ako. Sino ba i-apply mo? Yung ex ko. Ay, sas. <laughs> Ay, naka, naka. At iniwan ako ng apply mo. Tanangin mo, Mari, bakit ka iniwan ng apply mo? Minsan kasi one-sided lang yung story. One side lang. Side lang ng prospect mo. Pero tanang mo, ito ang sasabihin niyang version 
Pero may may second, may version naman ng upline. Pag tinanong mo naman yung apply na ng iwan, sabi mo, hindi ko nga iniwan yan. Bigda na lang hindi nagpaparamdami. Ilang beses ako nagtitext na, nagtatat, sin mode na sin mode. Ayaw ko, pinapaatid ko ng training, pinapapunta ko sa bahay, etc. Hindi na ako sumatama. O, oh, yun ang version naman pala ng upline. Ang version naman pala nito, iniwan ako, hindi ako pinagkata. O, may kanyang version. Okay? So, medyo try to check na rin. Iniwan ako ng upline ko. Mare, baka may dahilan kung bakit ka iniwan. Ayoko nang pag-usapan yun. Pero mare, nagka-interest ka ba sa negosyo? This time, ako na magiging upline mo at hindi kita iiwan. Marami akong pwedeng iwanan, pero ikaw ang hindi ko iiwan. Magsasama tayo hanggang yumaman ka. Hinding, hindi kita iiwan. Oh, ano gano'n eh? <laughs> Di ba? Di ba? Hindi kita iiwan, mare. Seryoso ako dito. Bakit kita iiwan? Diba? Siyempre, iba ang atake pag total stranger yan. O, diba? Pag total stranger yan, o dapat maayos, kung kunyari sa Facebook, Facebook mo lang nakilala, o, diba? Na, 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 napusakal mo lang sa Facebook, o nabusting mo lang sa Facebook. That person will check your credibility. Where? In your Facebook. Kaya the question is, ano mga pinupost mo sa Facebook? Does it add credibility and integrity to yourself? Yung mga pinupost mo sa Facebook, kaya kahit na ang total stranger will give his trust to you? Kasi hahalukayin ka niyan eh. Hahalukayin ka niyan. Sino? Ano ba? Naku, puro hugot naman. Tinamaan na magaling itong pala mga... Ito pala na, na, na nagre-request sa akin, puro hugot pala. Kung ano mga pinagsasabi pala dito oh. Oh, paano ako magtitiwala sa iyo? You are totally unknown to me. You are total stranger to me. Who are you? Oh. Saan siya mag-check? Ako as a prospect sa kita i-check doon sa Facebook account mo, ano mo yung pinag-post mo doon. Oh, di ba? Kaya nga isang module sa Facebook uh, marketing. Oh, may kanya-kanya tayo module sa Facebook marketing. Kaya nga you have to check, okay? Iniwan ako ng apply mare. You have to, kailangan lang ng assurance dito. Sa so, pagganito ang mga linya, iniwan ako ng upline, hindi ako kumita, kailangan lang ng personal assurance mo, Mare. Uh, nakita mo naman, Mare, uh, seryoso ako dito, matagal na nga kitang iniimbita. Nakita mo naman, Mare, yung Facebook ko, accounts ko. Pure, uh, puro business transactions. Kasi I'm super serious with this business. Basta tuturuan kita, sumunod ka lang sa akin, pipilitin natin, mag-google setting tayo para kumita ka. Basta mahal ka, sumunod ka sa akin. Iniwan ako ng upline ko, Mare, uh, hin- uh, Uh, may dahilan kung bakit iniwan. Isa sa mga dahilan, baka hindi talaga kayo bagay sa isa't isa. Malamang pinagtagpo lang kayo pero hindi kayo tinadhana. Ay, sas! <laughs> pinagtagpo lang kayo pero hindi kayo tinadhana. Okay? So, sa na sure mo, mara hindi kita iiwan. Seryoso ako dito. Hindi kita re para pagkakitaan. Andito ako para ilapit na tulong ito para maging business partner tayo dito. Huh. Okay, so yon. Sumunod, number three, sa umpisa lang ang katulungan. O yan. Ako, sa mga ganyan, umpisa lang ang tulungan nyo. Try to ask din. Alam mo, yun din akala ko dati. Akala ko rin sa umpisa ang tulungan nyo. Try to ask din that person. Mari, bakit ganyan? Ang, bakit mo naman nasabi na umpisa lang tulungan? Eh, kasi ganun, nung, nung, nung ano ko, pinagtrain ako, iniwan din ako. Eh. Ganun kakatagal na tinurungan. Mga five, mga three years din ako, tapos iniwan din ako. Hindi ba sila makakad magaling? <laughs> three years ka na pala, nung gusto mo pang magpakadi, magpaalaga sa upline mo. Diba? Sa umpisa lang tulungan, Mare, hindi sa umpisa sa tulungan. Actually, sa totoo lang, Mare, tutulungan ka talaga ba? Tuturuan ka naman talaga. Siyempre, pero Mare, uh, 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 tutulungan ka in such a way na tuturuan ka maggumawa ng negosyo, tuturuan ka para matuto. Pero siyempre, Mare, di ko siyempre, negosyo mo rin ito. Dahil negosyo mo ito, Mare, nandito kami para i-assist ka. Pero ikaw pa rin siyempre ang magagawa ng negosyo. Sa umpisa lang ang tulungan, sa umpisa, pero define mo na, Mare, i-define mo nga, Mare, yung umpisa. Baka ang umpisa niya ay 2 years. Di ba? Baka ang umpisa niya ay 3 years. Mare, dito umpisa-umpisa, tuturuan ka namin. Di ba? Pero siyempre, basta tutulungan ka namin. Huwag ka naman paliwaan lagi. Bakit di ba nagpipayin? Di ba? Na natuturuan ka namin. Basta hindi ka namin iiwan until and after makuha mo yung lahat ng kalaman para yumaman dito sa negosyo. Yung umpisa ay, uh, ano, yung umpisa na yun ay maramang 2 years, 3 years dito, tulungan ka namin dito. Okay, so dito, sa umpisa ka namin tutulungan kasi sa umpisa, doon wala kang alam. 
At pag wala kang alam, nandito kami para turuan ka, tulungan ka, paano gawin ng tama ang negosyo. At ang maganda niyan, may JLIM project para turuan ka aside from me. Sa dami ng mga trainings dito, talaga mananawa ka talaga mare. Okay? So sa umpisa lang ang tulungan, hindi yan totoon mare. Baka yung experience mo sa apply mo dati, huwag mong idamay kami dito kasi kami seryoso dito. Baka yung apply mo dati ay hindi talaga seryoso. Okay? Sumunod. Number four, gagamitin nyo lang ako dyan. Oh, yeah, may mga ganyan mga mga tirada eh. Gagamitin nyo lang ako dyan eh. Personal experience, ginamit lang ako dyan eh. Oh, meron akong ganyan. Sinali ko yung, sinali ko yung anak ng barkada ko, photographer. Oh, diba? Nung nal, college graduate. Nung nalam, pinayin ko na lahat. Oh, diba? Nung nalaman, nung nalaman na sumali sa network marketing, sabi, gagamitin ka lang ni Andrew dyan. Oh, diba? Ikaw nang gustong tumulong, gagamitin ka pa raw. May mga ganun pa na gagamitin niyo ako. Mare, pwede mo. Alam mo, Mare, yan din ang akala ko dati. Akala ko gagamitin din lang ako. Pero no, alam mo, napag-aralan ko, hindi pala ganun. Yan din kasi ang akala ko dati. Di ba? The proper word is akala ko. Yan din ang akala ko dati. Okay? Alam mo, gagamitin. Pare, mamba naman sasabihin. Kasi lahat ng ano magre-recruit eh. Oh, di ba? Pa, you ask, bakit ganun ang konsepsyon niya? Sa papaanong paraan ka, Mare, Mare, Uh, gagamitin. Di ba? It's more on realization dun eh. Kasi ang dami kong kakilala eh. Gagamitin mga kakilala kong mare. Tuturuan ka namin pero sa baba mo rin kasi yung ilalagay. Kami nga ang tutulong, kami nga ang tutulong sa'yo eh. Di ba? Eh bakit mare? May konting twist motivation. Di ba mare? Pag empleyado ka, ginagamit ng kumpanya mo, mo yung talino, talino mo at yung oras mo for 8 to 10 hours o ginagamit ka ng kumpanya mo, tanong mare, for how much? 15,000? 20,000? Medyo malumanay na konti kasi magmumotivate ka eh. Kukurot ka ng konti sa puso eh. For him to realize. O oh, diba? O oh, nga no? Kinagamit. O oh, dito, subukan mo, magpagamit ka. Kagamitin ka dito, pero kikita ka ng, ng half million. Dito ka bibili ng sarili mong kotse. Dito ka, dito ka makakamero ng bahay at maraming oras sa pamilya. Gagamitin ka dito, pero ikaw ang makikinabang. O, di mas mabuti na magpagamit kaysa magpagamit ka sa opisina na hindi ka naman yumaman. Okay? So, may a little twist of motivation. Try to ask, anong ibig niya sabihin na gagamitin? Number two, itwist mo ng konti, esegwi mo ng konti sa motivation na sa ating buhay, sa pang-araw-araw na buhay, nagagamit din tayo. Di sabihin mo, mare, maggamitan tayo dito. <laughs> <laughs> sabi mo, sabi mo, mare, gagamitin, actually mare, kami ang gagamitin mo para magpa-oo sa bago mong prospect. Kami ang gagamitin mo kasi kami ang tutulong. Kasi depende nga yung ano ibig niya sabihin sa gagamitin. Okay, sumunod na tanong na personal experience. Apply pag personal experience, pag kailangan niya magkwento. Pag kikwento, hindi mo siya baba ikakat. Let him tell the story. Bakit niya nasabi yun? Ito, Nagsasayang ka lang ng oras dyan. O ikaw pa sinabihan, nirecruit mo. <laughs> Sinabi ng matanda, nagsasayang ka lang ng oras dyan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Anong sagot mo? Sige nga, anong sagot mo? Ang sagot, alam mo, yan din ang akala ko dati. Yan din ang akala ko dati. Kala ko rin nagsasayang ako ng oras. Okay? So, sabihin mo, Mare, ano bang basihan mo? Nagsasayang ka ng oras. So, ito ay karamihan. Uh, ito, kasama ito na number 7, number 6. Yan. Maghanap ka ng trabaho, huwag kang mag, huwag mag ganyan, ganyan. Pareho yung 5 and 6. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Maghanap ka ng trabaho, huwag kang mag ganyan, ganyan. Kanino mo naririnig? Sa mga magulang. <laughs> Sa mga magulang na sinasabihan ng kanila mga anak. Maghanap ka ng trabaho, huwag ganyan, ganyan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. You know why? Number 1, num- number ah, baka naaawa sa iyo yung magulang mo. Baka nakikita niyang pagod na pagod ka pag uwi sa gabi, nakasimangot ka, nagdadabog ka pa kasi wala kang pay in. Hindi siya kontra yung magulang mo, hindi siya kontra sa ginagawa mo. O hindi yung asawa mo kontra sa iyo. Deep inside in his heart, naaawa siya sa iyo. Ayaw niya nakikita hindi maipintura yung mukha mong simangot, nakasimangot. Ayun niya nakikita nagpapakapagod ka. 
kasi nakasimangot ka kasi hindi ka nga nakataon ng training na hindi ka mukhang positibo sa buhay. Ako sabihin mo, parang grabe, di ba? Pare. O kamo sa nana, kamo sa nakuha ang saya-saya namin doon, nanay. Magkano nang kinita mo, wala, nanay. Pero masaya kami. Oh. Ayan, sabi mo, magkano kinita mo? Wala nga, nanay. Hirap na, mahirap na hirap ito. Ano sabi niya? Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Malis ka na. Oh. Di ba? So, hindi siya against. Naaawa ang magulang mo sa'yo kasi you might be wasting your time. So, na depende rin sa'yo. Sabi mo, Mari, paano mo nasabi ng sasayang oras? Nay, huwag mo na ako, Nay, oh, naghahanap, nasa sasayang ng oras. Paano mo sasagot ng sasayang ng oras? Pag magulang, maayos ang pakikipag-usap. Pag ginera mo magulang mo, yari ka. Sabihin mo lang, Nay, ano, oh, hindi ako na yung nagsasayang ng oras. Nag-i-enjoy nga ako. Ang dami ko nga natutunan eh. Kasi baka akala ng magulang mo, ang barometer malamang na magulang mo ay yung kita sa negosyo. Six months ka na, humihingi ka pa rin ng pera sa kanya. O, di ba? So nakita niya, anak ko mukhang anim na buwan na, wala pang kita, sa akin pa rin humihingi. Minto ka na, nagsasayang ka lang ng oras. You have to explain. Nanay, alam mo, kahit wala akong kinikita, nagbago yung pananaw ko sa buhay. Alam mo, naging, na, ganun pala yung nanay, yung mind setting, yung pala mga programming ng utak. O, di ba? Nakita-kita mo, nanay, tuwing umaga, nakangiti ako. Di ba? Nakangiti ako palagi. Nagiging positibo ako sa buhay. Hindi man ako kumita. At least, nabago yung pag-uugali ko, nanay. Di ba? <laughs> di ba? At least, nagbago yung ugali ko, nanay. Nanay, huwag kang tumingin sa kita. Damirpak na naging... Di ba? O, sipag-sipag ko na. Nakita mo, lagi akong, lagi akong nakangiti. O, di ba? Lagi akong nakangiti. Ibig sabihin, naging positibo ako sa buhay. Doon pa lang, nanay, hindi na nasayang yung oras ko. Ikaw nga, nanay, 25 years ka na, 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 na empleyado. Oh. Ang hirap-hirap na natin. Hindi ba ikaw yung nagsayang ng oras dyan sa employment? <laughs> May makote, tira ng kote. Ikaw, nanay, wala ka naman. <laughs> Di ba? Di ba, nanay, ikaw ang nagsayang ng oras? At naman, kung sasagutin, joke lang yun, tinamaan ka na magaling. Ha? Pag ano na mayari ka. Ah, Di ba? Sabi mo, nanay, hindi ako nagsayang ng oras. Ang dami ko natutunan. Kung ang tinitinan mo, nanay, na nagsasayang ako ng oras kasi wala ako masyadong kinikita, nanay. Hayaan mo, nanay, supportahan mo ako malapit na, nanay. Nakikita ko na ang liwanag. Hindi naman nasayang kasi bakit, nanay, malaki ang pagbabago ko sa pananaw ko sa buhay. Nagka meron ako ng bright, prospe- bright perspectives in the future. Nayayaman tayo, nanay. Ay, mga magulay, kunting buladas lang naman kasi. Kumukontra ka kasi nakasimangot ka kasi umuwi. O di ba, maghanap ka ng trabaho, huwag kang maganyan-ganyan. O, you, have, you don't have to blame your, your parents. You know why? Kaya lumaki sila sa environment, sa generation nila, na kung saan ang trabaho ang pinakatamang uh, magpapabago ng buhay nila. Lumaki ang mga magulang natin. That's the mental programming. Hindi natin masisisi ang mga magulang kung bakit ang default mood nila ay trabaho. Because during their time, No 1940s, 1960s, 1970s, during their time, ang pagka meron ka ng, ng employment ay malaking kaginawaan sa buhay. ba? Diba? Kasi nung unang panahon, ba? Diba? Pag naging teacher ka, sikat na sikat ka sa inyong lipunan. Pag naging teacher ka. O ba? Diba? Hindi ka graduate ng college, pero ang gagaling mag english noong mga unang panahon, noong mga post-war o pre-war. Mga lolo at lola natin, hindi tapos ng college, pero magaling mag-English, pero sila ay teacher. Kasi during those times, na ano, ang teacher ay kinikilala sa lipunan. Kaya malamang ikaw ay pinag-teacher ngayon o pinag-iinyayero ka ngayon kasi nung panahon nila, nakikita nila na mga professionals o may trabaho ay magandang kaginawahan sa buhay. Noon yun. And our parents, yung mga magulang natin, pinipili tayong mabuhay sa panahon nila kung saan um, mag- may trabaho ay kikita na malaki. They are trying to to push their formula of success. Meron silang sariling formula na ibinibigay sa atin. Anong formula yun? Maging empleyado. Kaya pag hindi ka naging empleyado, ang sabi niya, maghanap ka ng trabaho, huwag ka maganyan-ganyan. So huwag mo aawayin yung magulang mo. You have to understand kasi iba yung era nila. Una, na huwag mo, na huwag mo naman akong paghanapin ng trabaho. Ang ganda nga dito, darating tayo doon. Akong pahala sa'yo, nai. Akong pahala akong malapit na ito, nanay. Huwag mo na akong paghanapin ng trabaho. Supportahan mo na ako, nanay. Akin nga, nabigyan mo akong referral. Di ba? Di pag kumita ka, bigyan mo ng sampul libo. Nanay, ito sampul libo. Ha? Gastusin mo ito, ubusin mo ito ng tatlong araw. Pag hindi mo ito naubos tatlong libo sa tatlong araw, nanay, hindi ka na makakaulit. Naya? Ano sabi nanay mo? Ay, nanay, ay ma anak, meron pala akong mga repelos. Yung mga kumari ko pala sa palengke ito, ibigay ko na sa'yo. Ay, di ba? Pera lang ang katapat. Tinamaan na magaling. Kaya sabihin, kaya dapat, sabihin mo sa mother mo, i-paintindi mo sa mother mo. 
na, ma- na mother, initially, hindi barometer ang kita dito. Yung personality development, naging positibo ka sa buhay, naging happy ka, maganda. May, para nang lumiwanag yung ano, dapat doon pa lang nanay, malaking ka na nanay. Hindi tinuturo sa eskwelahan yun nanay. Hindi mo nga tinuro sa akin nanay yung maging positibo eh. Puro mo nga ako pinapagalitan eh. Halika nga nanay, subali ka nga sa akin, recruiting na kita nanay, para kumita ako 700, si nanay, si tatay, sa kaliwa, may 1-8 ako, para tayo lahat ay positibo. Ay, di ba, power? Isas. Ano ba yan? Ito nanay, o ito, ito. Dali, o repair lang, o ito, ito, ito. Ikaw to, o. O, o sige, sige. Yung kapitbahay natin, Chismosa, i-repair mo, may 700 ka daw. Yung, yung kapitan natin natin sa barangay, yung head ng kapitan, ito no, yung, yung nasa, kaabang ng ayuda. Recruiting natin, ilagyan natin sa kanan. Pag nagpares yung Chismosa mong kapitbahay at saka yung kapitan ng barangay, 180 yan, nanay. Ganun lang kumita. Ay, ganun lang yon O, nanay. Okay, siya, wag mo na akong paghanapin ang trabaho, nanay, kasi maganda itong ginagawa. Mas maganda ito sa trabaho. Eh, tinan mo nga si Atorni na yun, hindi na nga nagkaroon ng trabaho. <laughs> Nag-networking nga. Nasa easy nga si Atorni. O, oh, malaki na ang kita niyan. O, oh, sabi mo nga na, nakaroon ha. Try to, pag medyo magulang na malapit na sa, sa EO, ang uh, mga nag, i, nagre-raise ng issue ng 5 and 6, medyo lambingin mo na lang. More or less kasi nakikita niya na hindi ka nang tatagumpay. Nanay ko nga, sabi sa nanay mo, parang sabi na nanay ko, bakit parang wala ka na pinupost ngayon? <laughs> wala ka na pinupost na bumili ng product. Sabi nga nanay ko yan, saan? Sa Facebook, wala ka na pinupost. Kasi sa dating sinaunang networking ko, lagi ako nagpupost ang product. Nanay, mami, sabi ko ganyan, mami, ah, wala akong pinupost sa product kasi online na ang orderan ngayon. Wala ka na makikita. Ay baga, oh, di ba? <laughs> Kailangan paliwanag. Kasi concerned nga sila. Yung magulang may concern, tinitinan ng mga magulang mo, kamag-anak, mga kaibigan mo, kung anong nangyayari sa Facebook mo. Kaya kung humuhugot ka dyan at nakikita walang pagbabago, pag-uugali mo, at ganun ka pa rin, papahintuin ka talaga at para sa kanila, nagsasayang ka ng oras at kung nagsasayang ka, maghanap ka ng trabaho. Kaya sabi mo ngayon, may pagharapin mo akong trabaho, natatanggalan niya ngayon. Dami nga, 10 million workers nga sa buong Pilipinas sa mawawang trabaho. Pagharapin mo trabaho na Uh, nasaan ang puso mo, Nay? Nasaan ang puso mo? Palalabasin mo ako na may COVID. Hindi ba ka nun? Okay. Uh, sumunod. Ha? Next. Uh, product. Ay, paano ko may tanong sa'yo sa product? Uh, may alam ka ba sa product? Puro ka, puro ka marketing plan. Paano ka ang tanong ngayon ngayon tungkol sa product? Uh, ay, tayo na ko. Dito pa naman sa atin. Ay, nako. Bihira pa naman ang ano. Padala mo na lang video ng product. Ay, paano ko may instant na product ang tanong? Concern. O, padaanan natin, padaanan natin, padaanan natin, sa prada, ano sabi? Pwede ba sa may diabetes yan? Di ba? Pwede ba sa may hypertension yung C24? Pwede ba yan? Ganito, ganyan. Pwede ba sa cancer yan? O, pwede ba sa kwan? Anong sagot nyo? Ay, sa dali lang nga, tanong ko lang kay Doc. Oh. Dali, Doc, pwede ba ito sa kwan? O, di ba? Apply, apply, apply. Ay, hindi makasukot siya, apply. O, anong sagot mo? Pwede ba sa, ano to? Bibili ako ngayon, pwede ba sa, sa may hypertension? O, anong sagot mo? Pwede ba sa cancer yan? Ano sagot mo? Naku, naku, naku. Parang pwede po na parang hindi. O, oh, di ba? Bibili hindi. Oh, hindi ka na naman kasi nag-aral. <laughs> Doktor. Sabihin mo, ang C24-7 po ito ay uh, herbal soup. Ito po ay uh, food supplement. Pwede po ito. Di ba? Kasi gulay po ito po. Eh. Mushroom, di ba? Fruits, vegetable. Ganun lang. Ganun, ganun, ganun. Pwede po ito. Kasi supplement po ito. Hindi naman po ito gamot. Kasi ang tingin nila gamot eh. Hindi po ito gamot. Luwanag, pwede po ito kasi supplement lang po ito. Okay? Sumunod. Sabi ng doktor, bawal daw sa akin ang food supplement. O, oh, yan. Sabi sa akin, bawal daw ang food supplement. O, oh, ipakita mo yung ano. Sabi mo, ay, bakit po kaya pwede? Misa kasi ba, pinagbabawal. Tinamaan magaling ha, dinisen. Pinagbabawal ng doktor ang food supplement kasi siya mismo pala ng doktor may ini-endorse na food supplement. Ah, ala. May bias na. Magtina mo ang mga doctors ngayon. Aside from the synthetic medicine, nag-i-endorse na rin ng food supplement. Makikita ka, bumili, bili mo ito, bili mo ito. Oh, nandun na, nandun na sa ano eh. Nandun na yung binibenta, okay? So sabi ng doktor, bawal daw sa akin ng food supplement. Bakit kaya? Oh, ipakita mo lang yung ano. Ay marami, ay marami pong doktors na nag-i-endorse ng C24-7. Oh, ito po. Oh. Pakita mo ganun, bakit na bawal ang food supplement? May dahilan kasi. Okay. Oh. Wag mo na wag mo sasabihin, wag naman kayo mag-aasta ng doktor. Na ihinto mo na yung binibigay na maintenance sa iyo ng doktor, ipalit mo na yan, ihinto mo na ito na lang. Ikaw ang nagdo-doktor ng doktor, kaya napapasama, kaya galit na galit at nag uh, galit na galit sa atin ang mga medical practitioners kasi uh, nire-replace natin ang kanilang opinion na matagal nilang pinag-aralan. 
at nang ang gamot na matagal nang na-formulate at may mga sadamakmak na testing-testing pa ng American Drug Association yan. Tapos bigla mong ikaw na walang kamuang muang ipapahinto mo magdo-doktor. O sabihin pa ng sabihin pa ng prospect mo, ay sabi po kasi nung distributor na empower ko siya, hinto ko na raw po ibinigay yung doktor, ay bigyan niyo ng gamot at kailan ko na raw po. <laughs> Di ba? Tinamaan ka na magaling. Hindi. Ay pwede po niyo pong dalhin ito. Ito lang po ang context nito. Ipakita niyo po sa doktor. Parte na niyo po kung bawal talaga. Okay. Kung walang ini-endorse na food supplement ang doktor, kasi kung meron siyang ini-endorse na food supplement, ayaw niyan, ibibili ka sa kanya. So sabi po ng doktor, bawal do sa akin ang food supplement. Bakit kaya? Kasi ito naman po, actually po, bawal po ang food supplement. Pero alam mo po, marami po mga doctors and health professionals ang gumagamit po at nare-recommend na po uminom. Okay. Kung may picture ka ni Doc Butch dyan, mga doctors na nag-endorse ng product. Okay. May picture ka, kasama ka. Tsak, tsak. Eh pag nakita mo si uh, Doc, sa opisina, papicture ka sa mga doctors. O ito po, doktor, o. Oh. Oh. May sakit ka. Maganda ba yan? Ini-endorse pa ng doktor yan? O, oh, ini-endorse yan. O, kasama, kasama mo picture ko. O, oh, nasa iPad mo. O, oh, kasama ko si Doc, o. Oh. Doc Butch, o. Oh. O, oh, nag-i-endorse. O, oh, nakita nyo. Kailangan lang ebidensya talaga. Next question. May overdose ba yan? O, oh, may overdose ba yan? O, oh, generally, siyempre, ang food supplement, walang overdose. Generally, walang overdose. Eh, bakit? Ilang bang balak mong inumin? Gusto mo ba isang banig, isang araw? Ay, wag naman yung ganun. <laughs> Di ba? May food supplement. Basically, oh, walang overdose ito kasi food sa naroon to. Pero mas maganda kung once lang o twice. Di ba? Kasi hindi mo naman kailangan kaya food supplement. May kinakain ka. In addition lang ito, yung mga hindi mo nakukuha mga vitamins and minerals sa mga pagkain mo. Pag in addition nito, kaya nga supplement. Okay? So wala siyang basically overdose siyempre. Pero wag naman yung siyempre kahit na walang overdose naman. Wag mo naman siyempre yung laklakin yan. Ng isang banig, isang upuan. Okay, next. Anong question? Pwede ba sa buntis o bata? Hmm. Buntis yung prospect mo. Nilatagan mo. Maganda pa yung C24. Pwede ba sa buntis o bata? Ay, yung KD247, pwede sa bata. Basically, ang buntis, siyempre, medyo delikado ang buntis. Ano ba sabi ng, ng mga doktor sa, sa office? Pwede ba sa buntis? Ang product natin, C247. Oh, you have to ask. Kasi very pa eh. Maraming mga restrictions sa buntis. Oh, depende mo kung gusto mo ipakita mo yung C247, tanda mo sa o, sa OB guide sa doktor niya kung pwede 'yun. So basically, dapat alam mo, pwede ba sa buntis o pwede ba sa bata? Oh, tanong mo sa doktor, tanong mo sa doktor. Kasi siyempre yung KD24, yung KD247 pwede sa bata. Yung buntis ang medyo baselan 'yun. Usually kasi kahit pwede, mas gusto nila na ang doctors na play safe kasi iniinom kasi may buntis, hindi 'yun kasi mayroong bata sa sila pupunan. Oh, so you should be ready with this question about the product. Sumunod, umiinom na ako ng dalawang kahon, hindi naman gumaling sakit ko. O yan, o, may mga ganyan pa. Umiinom na ako ng dalawang kahon ng C24-7, hindi naman gumaling ang sakit ko. O, di ba? Merong sakit sa baga, meron kasi, kasi sigarilyo. Di ba? 15 years na ni Garilio, gustong gumaling sa loob lang ng dalawang, kaiinom ng dalawang kahon. O, bungol ka mo. Pagkatapos mukha mo, inabuso ang katawan mo ng 15 years, gusto mo dalawang kahon lang, gumaling ka yung sakit mo sa baga mo, yan yan lang cancer mo. Uh, minsan kasi bungol eh. Mare naman. Hindi naman, ang C24-7 o ibang products namin, hindi naman ito gamot. Ang trabaho ng health supplement, mare, dapat kanta, ang trabaho mare ng health supplement ay pinalalakas ang immune system natin. At pag malakas ang immune system natin, yan ang naturalesa natin mga doktor sa ating mga sakit. Kaya ang tao gumagaling pag umiinom ng C24-7, hindi talaga nagpagaling ang C24-7 kundi lumakas ang immune system ng tao sa kainom ng C24-7 at yung immune system na yon ang gumagamot sa sakit. So hindi yung C24-7. Kita mo? Okay. So ibig mo sabihin, kaya nga sabihin mo, ay mare hindi naman porke dalawang kahon gagaling ka na agad. Kasi depende sa, sa composition ng katawan. Depende sa physical competition, sa, sa, sa physical made-up ng katawan. Possible yung iba, gumagaling nga, isang banig lang. Iba, limang, limang banig lang. Pero depende sa tao. Hindi porque isang banig lang o dalawang banig sa isang tao, ganun din sa ibang tao kasi iba-iba. Ikaw naman, mari, pambihira ka naman, labil limang tao mong inabuso ang katawan mo, tapos ngayon sasabihin mo, naghihintay ka, gumalit dalawang kahon. Ano ito, miraculous? Water? Ano ito? Ano ito? Patawas ka kaya, mare. Hmm. Patawas ka kaya, pauso ka kaya, baka may naano ka, may nasagi kang duwinding itim. Ah, di ka mari, tigil mo na yung singkot mo. 
<laughs> di ba? So ganun, ha? uminom ka dalawang kahon. Ah, depende po sa tao. Depende sa kasi pinalalakas ang immune system. Baka sobrang baba ng immune system mo. So take ka lang ng take, take ka lang ng take. Bumili ka kasi ng isang package para makamura ka. Para pag 25% discount ka, bumili ka ito, inumin mo, inumin mo. Maliban pa dito, uh, may, uh, may hydrogen molecular water, mayroon ka pa C24-7. Tira, tira. Diba? Maganda sa liver naman yung perfect white. Dabihan mo kasi. Titipid ka kasi. Uh, ba? Diba? So yung ganun, ha? Ilan taon ka na mari may sakit? Sampun, sampun taon na po ako may sakit. Tanahin mo. Ilan taon na po ba kayo may sakit? O sampun taon naman po kayo may sakit na eh. Katapos yung inabuso yung katawan mo, ngayon this time, sasabihin mo naman, dalawang kahon lang, gusto mo nang gumaling. Actually po, itong produkto namin, hindi nakakagaling. Nakakalakas po ng immune system. At pag dumakas po yung immune system mo, yung pong immune system na yun na magpapagalit o magiging doktor natin sa ating mga sakit. O yan, basta attorney. Okay, sunod. May maintenance ako, itutuloy ko pa ba? Diba? Sa ganda ng produkto, nainggan sa produkto, ang tanong niya, may maintenance ako, itutuloy ko po ba? Ang sabihin mo, ituloy niyo po yung maintenance niyo, isabay niyo lang po ito. Kasi ang kamisang kasi, nagdodoktor-doktora, pinapahinto yung maintenance, inire-replace ang maintenance ng C24-7. Sabihin niyo po, ituloy niyo lang po ang maintenance niyo at isama po niyo po itong C24-7 at makikita niyo po, pag maganda na po ang katawan niyo at tumakas na po immune system niyo, tingnan niyo mo, pa-check up kayo, baka bawasan na po yung maintenance niyo o baka mawala na po yung maintenance drug niyo. Okay, so huwag kayong magpapahinto. Hayaan nyo yung doktor ang magpahinto ng maintenance. Sumunod, so, mahal naman. <laughs> ah, mahal naman ng C24-7. One trip pala isang kahon. Ano sagot mo? Ay, mahal talaga kasi imported. Tinabaan ka na magaling. <laughs> ha? Tanong nyo, mahal naman ang produkto nyo. Alin pong produkto yung C24-13? Ganyan. Sabihin nyo po, saan nyo po ba kinukumpara itong C24-7? May mahal doon sa kwan eh. Kasi yung iniinom kong tiki-tiki. O, oh, di ba? Ay, matanda ka na. Tiki-tiki ka pa. Hmm. Sabi mo, iba po kasi ang kalidad nito. Tandaan niyo po ang mga mga dekalidad na health supplement ay talagang medyo may kamahalan pero mura na po yan. Kasi bakit po? Mas mahal po ang bypass operation at mas mahal po ang kabaong pag namatay ka. Ah. Oh, <laughs> di ba? <laughs> sabi ko sa iyo, sabi ko sa iyo, depende lang talaga sa kausap eh. Mahal, ang mahal naman 'yan. Ay saan niyo po kinukumpara? Ang maganda kasi po dito, maganda po di kalidad po. Isipin mo, pinormulate po ito ng more than 200 doctors, health professionals, scientists at renowned herbalists sa Nature's Way sa Amerika. Mahal po kasi di kalidad po ang mga ginamit nitong sangkap. Kaya po siyempre mas mahal po magkasakit kaysa po sa maintenance. Alagaan na po natin 'to, prevention is better than cure. Pag mahal, sa inyo po kinukumpara. Kung medyo gusto mong patawan, ako, mari, eh. mari, pambihira ka naman, mas mahal itong pag na-bypass. Mahal ito, pas kaysa sa kabaong, mari. Di ba? So, yun ka mga tirada. Unod, o healing reactions, o minsan pag may umiinom, nahihilo. Uh, ha? Kala mo ka, aral ito sa product, loko. Uh, ako, Marin, nahihilo ako. Marin, uminom ako ng sweet and deep, nahihilo ako. Marin, inantok ako. O mayroon ganyan, nagtaip pa ng itim. Ano sagot mo na kumari? Hinto mo na. Marin, ako delikado. Baka mali yata. Expired na yata yung C24 na binili mo sa akin. Wala yan. Ano sagot mo? O, solusyon. Pag nahihilo ka, Mari, o, di tulog mo. O, pag inaantok ka, itulog mo. You know why? Kasi yung mga nahihilo, inaantok sometimes, ito kasi yung tinatawag na healing crisis. Ito yung epekto. May mga inaayos pa sa katawan mo. O, ibig sabihin, pag may umiin ng C24-7, medyo sabihin mo na sa kanya, Mari, ikaw ba yung nag-drive? Nag-long drive ka. Minsan kasi may mga tao kasi dito sumasarap ang tulog. May mga tao kasi nahihilo dito kasi inaayos ang kanyang katawan. May mga tinatawag kasi dito na healing crisis, Mari. Kaya sinasabihan ko na sa iyo, Mari. O, detoxification, o, pag uminom ka minsan, pag umiinom ka minsan ng, ng C24-7, ibang ambito, nagkakabira ng sipo. Mari, pambihira naman yan, wala akong ubo. Nung uminom ako, inubo ako, nakakaubo pala yung C24 mo. Anong sagot mo? O hinto mo na. Sabi mo, mare kasi may mga dried flame ka dito. Sa bronca system mo kayo dito. Sa bronca system mo, meron kang mga dried flame. Kaya nung uminom ka, nireject and expel ng katawan mo kasi lumakas yung immune system. Kaya inubo mo yung plema. Sini po na ako, maganda, good yan. Kasi yan ang palatandaan na epektibo ang produkto. Yung dumi ko may itim. ba diba? yung, 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 yung dumi ko. O, diba? O may itim. O kasi inaayos ang kolon eh. Part of detoxification. Yung ihi mo, ihi ako ng ihi mara dito. O diba? Ihi ako ng ihi mara dito kasi hindi inaayos nga. Kasi ang pag-ihi ay detoxification of our kidney. Good mare. Good. Kasi yan ang healing crisis. Detoxification yan. Pananakit ng bahagi may sakit ng butawan. Ah, kala mo, babugado na ito, doktor din ito, loko. MD ako, mukhang doktor. Pero PhD. Pero hindi doktor. You should know this. 
Kasi hindi mo alam makaan pinaghahanda mo lang ay tanong tungkol sa pyramiding, tungkol to sa marketing plan. Dapat you should know. Malalim dapat ang pananaw mo sa produkto. Okay? Sumunod. Marketing plan. Ano ba ang tanong? Ano ba ilang oras ba tayo? Matakal na ba tayo? Matakal na ba tayo? Okay. O, matapos na tayo. Matapos na tayo. What did O, marketing plan. Ano ang tanong? Posibleng tanong sa marketing plan. Number one. Yung nauna lang ang kumikita. Ako sumali ba? Nakita ko sa illustration mo. Yung nauna lang ang kumikita. Sabihin mo, mare. Walang nauna, walang nahuli dito. Nauna kasi bakit? Eh, natural. Um, nauna, lumalaki. Kasi lang yung mga ano. Pero dito, hindi porket nahuli ka, hindi ka kikita. Ganda ha? Nauna lang ang kumikita. Anong sagot? Mare, hindi porket na nahuli ka, hindi ka kikita ng malaki. Kasi bakit? Depende sa pagpapalaki mo ng kaliwa at kanan. Pag mas magaling ka magpalaki ng kaliwa at kanan at ginawa mo ng tama negosyo, posibleng mas malaki pa ang kinita mo ikaw na nahuli kasi sa nauna. Si attorney nga, kaka. Si attorney nga, ikasasali lang eh. Malaki na ang kinita. Nahuli yun. O. Oh. So, ibig sabihin, walang nauna, walang nahuli. It's a myth. Sa binary system, posibleng, sa binary system, posibleng mas malaki ang kinita mong ikaw na nahuli kaysa sa nauna. Depende sa sipag. Sabihin mo ha, mari hindi porke i-illustrate mo. Ito mari ikaw dito. Dito ka nagpalaki ng kaliwa kanan. Eh dito naman sa kabila nung nauna, eh medyo pa-ewan-ewan. O limang aswang lang ang sumali. Di limang pares lang yun. Eh nahuli ka. May benteng pares ka. Oh, magkano dito? Yung kaya nga nun, ipakita, illustrate mo. Na posibleng Malaki rin ang kinikita ng nahuli. Pero hindi porke nahuli ka, hindi ka kikita ng malaki. It's a myth. Marami din ako na ganyan. Yung mga nahuli lang na una. Minsan kasi, alam niyo sa totoo lang, minsan kasi may mga sagot. Minsan kasi, sasagutin mo na rin yung mga pabalang na, na tanong. Alam mo kung bakit? Para i-burst mo na yung ego. Basagin mo na rin kasi. Kasi ang tao pag nasaktan, di ba pag, pag binasag mo, masasaktan. Kasi ang... Uh, kasi ito yung ito yung authentic self niya yung authentic self niya binabalutan ng ng ego. Kaya pag sinasabi kaya makikita niya sa networking, basagin mo na yan, basagin mo yan, ibig sabihin binabasag yung ego. Pag nabasag na kasi yung ego niya, lalabas yung authentic self. Marami medyo malalim na konti. Yung authentic self, ibig sabihin, minsan kasi may mga taong alam mo na kailangan ng dagdag kita pero dahil sa pride at dahil sa sa ego niya, ayun yung gumawa ng networking. Kaya nga dapat binabasag mo. Tatantiyay mo lang, babasagin ko na ba ito? Di ba? Basagin ko, magagalit ito sa akin. Pero at least nabasagot, naparealize ko niya, bumaon sa isipan niya na kailangan niya magdagdag ng kita. Okay? So yun na una lang kumikita, you should know the answer. Number two, nahuli na ako, nasa buntot na ako. Oh, the usual. The usual. You should be ready with this. Sa marketing plan nyo, pag nasa huli, no, 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 no. Para yun ang number one and number two. Nahuli na ako, nasa buntot na ako. No, not necessarily. Kahit na nahuli ka, kahit nasa buntot ka, pati naman ka na magaling, pwede kang kumita ng malaki. Kasi depende kung gaano ka kabilis magpalaki ng kaliwa at kanan mo. Illustrate mo. O dapat may ballpen ka dyan, may ano para maipakita mo. Okay? That's a question sa marketing plan. Number three, sumunod, yayaman ba talaga ako dyan? O yan, medyo nagduda ng konti. Yayaman ba talaga ako dyan? Ikaw ba, mayaman ka na? Sige nga, libre mo nga ako. Mga naman dyan, magagaling ang mga Pilipino. Yayaman ba talaga ako dyan? Kung, yumaman, kung yayaman talaga ako dyan, ikaw ba yumaman na? Uh, ba? Diba? Sabi mo sa kanya, kasasali ko lang last week, Mari, bungol ka naman. Paano ako yayaman? Ikasasali ko lang next week. Kung ka na sumali, Mari, bungol ka. Bawal sa team ko ang bungol. <laughs> Sabi mo kanyan. <laughs> diba? Yayaman ba talaga? Yayaman ka dito kasi nakita ko, Mari, ang pag-asa na yayaman. Hindi pa ako mayaman kasi nagsisimula pa lang ako. ba? Diba? Paano, parang, paano ko malalaman ng algebra ay grade 1 lang ako? Paano kung malalaman ang batas ay ako ipera ako ako college pa lang. 'Di ba? Don't expect parang sa, sa grade 2 lang ang tinuturo siyempre sa aming mga grade 2. Paano lang sumulat? Paano ba magbasa? Don't expect na magkaalam namin na statistics, algebra o chemistry kasi grade 1 lang kami. Ibig sabihin, bago pa lang ako, kuno mo expect na yayaman agad ako. 'Di ba? Nang aalas ka ka ba mare? Kuno pambihira ka magsuulian na tayo ng kandila mare. Inaalas ka mo ko eh. Pero kung tanong mo talaga ang totoo, yayaman ka, yayaman ka. Depende sa iyo kung masipag ka. Dito ba igagaling ang sagad na galing at talino mo? Pwede kang yumaman. Pwede kang kumita. Pwede kang yumaman. Kaya lang tanongin mo, Mari, ano ba ibig sabihin mo na mayaman? Kasi yaman, the word is yaman, is relative. Mari, yayaman ka ba? Ano ibig sabihin mo yayaman? Yung magkakabiran ako ng kotse. O pwede, oo. Kung yan ang concept mo ng pagyaman, pwede kang yumaman. Yung kikita ako ng mga ano, makakasabings ako ng mga 500,000. Ibig, ibig sabihin, Mari, pag nagkasabings ka ng 500,000, mayaman ka na? Oo, oh, oh, pwede naman, pwede ka. Yayaman ka talaga dito. Kung yan ang konsepto ng pagyaman, iba to mo sa kanya kasi may kanya-kanyang definition ng pagyaman. Okay, mare, kung yan ang mga definition, ano ibig sabihin sa yayaman? Kung yan ang definition mo ng yayaman, sigurado ako yayaman ka. Okay, next. O, di sigurado yan. O, yan. 
di ba? Meron 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 kami sa African. Is it, can you give me an assurance that I will get rich here? Oh, di ba? African, hindi <laughs> naman ka na magaling. <laughs> di ba? Uh, walang assurance na yaya, walang kasiguraduhan. Even sa mundo, kahit nga yung kala mo kayo ang magkakatuluyan, hindi kayo nagkatuluyan. Di ba? Walang kasiguraduhan. Di ba? Ay sas. <laughs> di ba? Walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan sa mundo. Pero we will give our best para makuha mo yung gusto mo makuha dito sa negosyong ito. Hindi sigurado, yes, 50-50. At least dito, 50-50. 50% na hindi mangyari, pero 50% may chance. At least dito may chance na kung saan, kung sa employment, wala kang chance para yumangan. Di ba? Di ka sa huli. Dito, 50-50. Hindi 100%. 50-50. 50% ang chance. Pero at least dito may chance na kung saan sa employment ay walang chance. Kaya ang binabayaran mo ng package dito is not the product alone, kundi the chance na umaman. It's the chance, the option. Power? Naku, mapapano ka talaga. Oh. Di, di sigurado. Hmm. Mare, ina-assure ko sa iyo, sigurado, ang sigurado dito ay tutulungan kita habang maku- para mak- hanggang makuha mo yung gusto mo makuha dito. Basta sigurado ito, Mare, kung ibibigay mo rin yung kinakailangan na trabaho at oras dito sa negosyo. Sinisigurado ko sa iyo, walang duda, wag kang aayaw. Sigurado ako, makukuha mo. Ayun, sabihin mo ganun. Next. Teka na natin. O, ito, ay, letter din naman tungkol sa sarili. Ito yung mga self-limiting. May mga question eh. Yung mga binabato na question ng prospect mo, di ba? Ito yung nararamdaman yung naiisip niya, niya deep inside. Ano yun? Number one, kaya ko ba yan? Yan, listen. Maraming tao, Maraming prospect hindi sumasali hindi dahil pangit yung marketing plan, hindi dahil hindi dahil pangit yung kumpanya, hindi dahil wala kang alam. Hindi sila sumasali, you know why? Kasi deep inside in their hearts. Iniisip nila parang hindi ko kaya. Oh, hindi naman eh. Deep inside, ito na tungkol, ito yung mga self-limiting beliefs na eh. Ito yung mga restrictions sa sarili. Hindi ko kaya eh. Kaya ko ba yan? Ano sagot mo? Mare, kaya mo ito. You know why? Kasi nandito kami para alalayang, katulungan ka, alalayang ka at meron tayong sistema. Nandyan ang JLIM Project para matulungan ka, maintindi at gawin ng tama. Kaya mo ito. Kasi you will not do this alone. Teamwork ito. Hindi mo gagamit, hindi mo, hindi mo gagawin mag-isa. Kasama mo ako na nag, nag-invite sa'yo. May team ako, may apply na ako. Andyan yung JLIM Project community. Andyan yung mga, mga, mga learned, ex, mga expert coaches. Andyan si Apply Joseph Lim. Kaya sigurado ako kaya mo ito kasi hindi mo ito gagawin mag-isa. Sugod, seven accounts. Oh. <laughs> Di ba? Kailangan, yan yung interesado. Mga buying signs yan eh. Yan yung interesado pero deep inside, yun ang nag-hold on to. Parang kaya ko ba ito? Parang wala akong kaalam-alam sa negosyo. Tari, Mari, bakit mo natanong kung kaya mo ito? Kasi wala akong alam sa negosyo. Hindi sabihin mo, Mari, natural lang. Ganyan din ako dati. Simula din lang. Wala talaga akong alam. Pero dahil meron tayong sistema, meron nagtuturo, malalaman din natin ito. Parang ikaw. Di ba nung unang, di ba sinabi ko, nung, nung nag-aral ka ng college, nung natapos ka ng college, naghanap, uh, nag, uh, nagtrabaho ka? Di ba yung mga unang araw mo sa trabaho, wala ka ring alam? Pero bakit mo inaral? Kasi may sweldo. O, pareho din dito. Negosyo big time. Natural lang na wala kang alam kasi hindi naman ito pinag-aaralan sa college. Natural na walang alam pero ang good thing is marami magtuturo sa'yo at nandyan ang jailing project. Kaya, kaya mo ito. So good. Kaya. Power? Ay, sus. Number two. Diba? Number two. Kaya ko ba yan? Yes. Uh, yes. Kaya ko ba yan? Number two. Wala akong hiling magbenta. Mare, ayoko niyan. Mare, sabi mo, Mare, naiintindihan mo ba yung marketing plan? Hindi, Mare. Kasi alam ko, nakita ko yung opisina ko, nagbibenta ng ganyan, eh wala akong kahilig-hilig magbenta. So lumalabas ngayon, try to ask, bakit ganun ang impression niya? Bakit? Ang impression niya is direct selling ang empowered consumerism na negosyo. Mare, hindi to benta-benta. Ang direct selling is only one of the five ways to earn. It's up to you kung gusto mo magbenta. Ang style ko dyan, ganito eh. Ay, oo, naman yung... Sandali lang ang oras ba? Ito lang. Okay. I guess. <laughs> Sandali lang pa. Bigyan niya kami. Meron akong guess. Ano man? Uh, uh, nasa mali. Wait lang po. Wait lang. Wait, wait lang. Wait lang. Okay. So yun, wala akong hiling magbenta. Wala akong 
Uh, wala akong hiling magbenta. It's up to you. It's okay lang po. Wala, kahit akong abogado, wala akong hiling. Wala akong abogado ako, magbibenta-benta ako. Yung sinasabi ko. Ay, ayaw ko rin magbenta. Ayaw ko rin magbenta. Ang abogado ako, magbibenta-benta ba ako? Nakita mo ba yung wall ko sa Facebook? Nakita mo ba may product ako binibenta? Ayaw ko magbenta-benta. O, diba? Inayunan mo siya. Ay, ganun ba? Oo, kasi yung benta-benta, one way of one way one of the five ways to earn lang yun, direct selling, pero ang malaking kitaan talaga dito, yung pagpapalaki ng grupo sa, sa kaliwa at sa kanan. Ah, ah tara. Oh, meron, meron po akong OFW na dapat a-attend na ano. Okay, so wala akong hiling magbenta-benta. Yes, wala kang hiling magbenta-benta. Pareho tayo, wala akong hiling magbenta-benta kasi meron tayong five ways to earn. Isa lang doon ay benta-benta. At ito maganda dito, walang kota. Okay, so wala akong hiling magbenta. Sakyan mo siya na walang hiling magbenta. Next, wala akong time. Naku, paano kaya wala akong time? Eh, hindi mo kailangan na maraming oras dito. Alam mo, yan din ang akala ko dati. Nakala ko hindi ko magagawa ang negosyo kasi wala akong time. Pero alam mo, naisip ko, doon sa binibigyan ko ng, more on motivation ito, alam mo, naisip ko, doon sa binibigyan ko ng time, like for example, yung employment ko, 8 hours, magkano lang kinikita ko? Takal ko ng empleyado pero hindi ako kumita. Talaga yung mamari, saan ka may time? Sa employment, 8 hours, meron kang oras sa employment, kaya lang magkano halaga. Mare, magtapatan nga tayo. Saan mo gustong ilagay yung oras mo? Sa maliit na kita? O sa malaking kita? Yang sweldo mo ba ay malaking kita? Oo nga. Oo nga. Mali nga ako ng pinaglagay ng oras. Magre-resign ako. Huwag mo nang mag-resign, mare. Pay in ka muna ng 15 accounts. Okay? So it's more on motivation. Wala akong oras si attorney nga, oh. Abogado yan, busy-busy yan, pero nabibigyan niya ng oras. It's just a matter of uh, priority lang yan. It, we, uh, hindi yan, hindi sa, sa walang time. Lahat ng tao may time kung bibigyan. Kasi kaya hindi mo nabibigyan ng tamang time. Kasi hindi mo naman kung alam kung gaano ka-importante yung negosyo. Kung gaano ka-big time yung negosyo. Isisingit mo lang. Pag, pag mga tatlong oras ng dalawang, maganda kasi ngayon, online lang. Oh, diba? Maganda. Hindi ko ba, ba, ba gamit ka ng Facebook eh. So hindi ito time consuming. Kasi may magpapaliwanag naman para sa'yo. Okay. Ano pa ba? 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 Okay. Next. Wala akong time. Sagot mo. Mari, okay lang na walang time. Hindi mo kailangan na maraming time dito. Pwede mong bigyan ng dalawang oras, tatlong oras habang nagpapahinga. Di ba? Walang oras ka lang nung tatrabaho. After office, pwede. Ang maganda kasi dito, dahil online, pwede mong gamitin yung Facebook. Pwede. Hindi mo kailangan na maraming time. Pwede ang part-time. Ako nga, part-time lang dito eh. Mga tatlong oras lang. Pero malaki ang kita. Initially, mabigyan mo lang ng konting oras pero pag habang lumalak, habang naiintindihan mo na magbibigay at magbibigay ka ng oras. Tama mo ha? Tama mo ng konting motivation. O nga, tayo mari. Ako sa to lang. Magkikwento ka. It's your story. Magkikwento ka. Ikwento mo yung yung problem na na-solve because of this. Alam mo mari, ako rin walang oras eh. Pero di ba dapat mari, mas lalong dapat gawin mo ito para magka meron ka ng oras. Di ba wala kang oras sa pamilya mo, pagdating mo, pagod ka. Kaya lagi mo ng oras to para pwede ka na mag-resign. Marami ka ng oras sa pamilya mo. You have to give up your time in order for you to gain more time to your family. Okay? So alam mo, wala akong time. Alam mo, Mari, yan din akala ko dati. Akala ko rin walang time. Pero nakita ko kung ano ka-big time at malaki ang pwede ibigay sa akin. Naghanap ako ng, binigyan ko talaga siya ng oras. Kita mo ako ngayon, Mari, papasyal-pasyal. Oh. Kita mo ako, Mari, pakapi-kapi. O, oh, di ba ikaw? Nasaan ka? O, oh, di ba? Uh, di ba mahirap ka pa rin, duka ka pa rin. <laughs> Joke lang yan. <laughs> Joke lang yun. O di ba, Mare? Bigyan ito. Kasi, kasi yung wala kang time, eh kung makakuha ka ng dalawa na maraming time. Maraming time. O, wala, nasa opisina ka lang, pero yung dalawa nasa kaliwa at ka lang, marami ang time. Di marami kang, marami kang in-effect. Parang marami ka rin time. Okay, so sa matter of explanation, o yan. Mare, hindi ko naman linya yan eh. Wakto, dinidiscuss natin ito. Mare, hindi na uso. Mare, hindi mo linya. Ibig sabihin, Mare, hindi mo linya to kasi ibig mong sabihin wala kang alam. Alam mo, Mare, yan din ang akala ko dati. Mare, yan din ang akala ko dati. Wala, hindi ko linya. Kaya pala hindi natin linya kasi wala tayong alam. So, anong gagawin natin kung wala tayong alam? Oh, kung wala tayong alam, pag-aaralan din natin para pag nag-aalam tayo natin, magiging linya na rin natin. O bakit? 
yung bang trabaho mo ngayon, linya mo ba yan dati? Nung nanganak ka ba agad? Iba, teacher ka ba agad? Di ba yung lahat ng bagay, pag bago sa'yo, wala kang alam? Pero dahil ginagawa mo araw-araw, alam, nagiging, na, na, nagkakameron ka ng alam, lumiling yan na. Di ba? Mare, oh, motivation na naman, konti motivation. Mare, sipi mo, hindi mo nga ito linya. Pero kayang baguhin ang buhay ng pamilya mo. Hindi mo ba lilinyahin? Hindi mo ba linya? Yung mga doktor nga, nag-nurse. Yung mga teacher nga, nag-caregiver sa abroad, nagbabago nga na linya. Diba? Mayroon ka na mga tirada. Ha? May, may, may kasamang motivation to, hindi ng konti. Ha? Mare, hindi mo ito linya, pero pwedeng linyahin. Pwede natin pag-aralan para maging linya mo. Tuturuan, tuturuan, tutulungan kita para maging linya mo. At pag naging linya mo ito, magiging madali na. Yang hindi mo linya na dahilan, yan din ang dahilan, yan din ang naisip ko dati. Sumunod, mahihayin ako. Mahihayin ako. Okay. Atty- uh, my attorney, mahihayin ako? Well, uh, noong una, medyo alanganan talaga ako mahihayin. Kasi ba, yung patawa ko lagi na mahihayin ka, mag-imbita ka ng... Uh, ng kapwa mahiyain, yung dalawang mahiyain na mag-iimita ng kapwa niya mahiyain. Well, pa- pa-joke lang yun. So yung mari, hindi naman kailangan madaldal dito kasi bakit? Gagamitin natin online, through Facebook lang. Mag-a-add ka lang sa group chat o kung anong sistema ng grupo niyo. Hindi kailangan, hindi kailangan magaling ka magsalita dito. Bakit? May taga-salita ka, may taga-paliwanag ka. Ito mo, eh, di ba? Nandito ako para magpaliwanag. Kahit na mahiyain ka, ayang kapal na mukha ko mari. Ibig sabihin, kung mahihain ka, ako magpapaliwanag. Itong kapal na mukha ko na ito, ako ang magpapaliwanag sa mga i-refer mo. At saka maganda ngayon, Mari, hindi na kailangan magsalita kasi Facebook na tayo, online na tayo. Di ba? Marami tayong pinapa... Marami na tayong... Uh, marami na tayong... Uh, uh, marami na tayong uh, mga pamamaraan at paano magpaliwanag ng product. Meron tayong video sa product, meron tayong video para sa marketing plan. So, hindi kailangan madaldal ka kasi meron nagdadaldal para sa atin. Kaya man, naging madali na ito ngayon. Okay? O mari, mahihain ka pero kayang baguhin ang buhay ng pamilya mo. Ewan ko lang kung hindi ka magdadaldal. Sunod. O, tungkol sa sarili, o, patapos na rin tayo dito. Tungkol sa sarili, wala ako masyadong kakilala. It's a self-limiting belief. Uh, gusto ko sana sumali sa dami ng bilog-bilog yan, baka kaya na kailangan maraming kakilala. Sabihin mo, mari, hindi kailangan maraming ng kakilala. Dalawa lang. Kung isang account lang, dalawa lang ang kailangan mo dito. Hindi kailangan masyadong marami kang kakilala. Pwedeng konti lang ang kakilala kasi dumadami ang mga bilog-bilog. Lumalaki ang grupo mo, hindi lang soul sa effort mo. Baka wala ka masyadong kakilala pero yung dalawang, na, dalawang downlines mo, baka sila ang mas maraming kakilala sa iyo. So hindi kailangan para may hinang kakilala ito. Dalawa lang, tapos na ang boxing. Sabay kindat, no ko no. <laughs> diba? Ang galing natin mambalib eh. Dalawa lang mare. Dalawa lang makakuha lang ka ng dalawa tapos na ang boxing. O pay naman. Pay naman kasi buong akala talaga niya. Pag nakakuha ng dalawa tapos na ang boxing tinamaan na magaling. Okay? So sabi mo mare, uh, hindi kailangan masyad, dalawang, hindi kailangan maraming kakilala. Dumadami ang drawing-drawing yan kasi bakit yung isang kakilala mo it turn out na mas marami pang kakilala sa'yo. Ang maganda yan, yung grupo mo, hindi lang manggagaling yan sa mga kakilala mo, kundi sa kakilala ko rin. Kasi nag spill over ako. O oh, yan, yeah. <laughs> ganyan pang technique. Okay, next. Hindi ko na kailangan. Ah, ito. Ayan, sagot eh. Mara, hindi ko na kailangan yan. Oh, mukhang may, may tama. Mukhang may sayad. Tinamaan na magaling. Hindi daw niya kailangan ng dagdag kita. Oh, hindi ko na kailangan yung product. Malusog na ako. Hindi ko na kailangan dagdag kita. Oh, sabi ng barkada ko, tinamaan na magaling yan. Sabi ng barkada ko, alam kong anak ko eh. May barkada akong photographer. Alam mo sabi, masaya na ako dito, kontento na ako, di ko na kailangan yan. Aba? Kita mo, even ako, kailan nyo, last week lang yun, even ako, nakakatanggap din ako ng mga tinamaan yung mga pag-ganyang style, nasagot. Kita mo? Frederick, sandali. Even ako, nakakatanggap din ng ganyan. Nasusupla din ako. Dalawa kasi ang option ko eh. Gusto ko nang basagin talaga yung ego eh. Kasi sinasabi, hindi ko na kailangan yun. Masaya na ako, content. Gusto kong basagin yung ego. Pero nandun pa rin yung akin na, na pabayaanin ko to. Hindi ko na muna anahin. Kasi baka sooner or later, naging anak ko ulit. Kundi, I just ko, alam ko naman na kailangan yung dagdag kita. Kasi may, <laughs> ang sagot sa akin, maray, masaya, maray masaya na ako dito. Contento na ako. Bala ko sana basagin, paano ko babasagin? Ito sana sasabihin ko eh. Pare masaya ka na, pare makontento ka na. Pero natanong mo ba yung mga anak mo at mga mahal mo sa buhay, yung asawa mo, kung masaya sila sa buhay na ginagawa mo? 
Oh, di ba? Di ba? Ano sagot diyan? Uh, di ba? Puso ko na sana basagin eh. Kaya lang siyempre, wala lang eh. Natchim po na good boy ako lang ganun. Nambabasa talaga ako. Sa talk, kung sa talk talaga, nambabasa ako. Sabi mo ba naman sa akin, kontento na sila? Masaya na siya? Eh, pinag, pinagpasensya ako na. Good mood ako na. Diba? Sige, pare. Okay, pare. Stay safe. Parang ganun. Di ba? Kala mo, kala mo kung sino masaya ka. Hindi diba? ko na kailangan yan. Ito yung mga tipong may, 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 may arrogance. Ito yung may ego, may pride na hindi niya na kailangan ng dagdag kita. Lahat ng tao kailangan ng dagdag kita. It's so happy lang na mapili ang tao kung anong klaseng pamamaraan paano siya magdadagdag ng kita. At sa katapos-tapusan, hindi na siya nakakapagdagdag ng kita. Diba? Hindi ko na kailangan niya. O mare, sige, okay lang. Sige. O, diba? Mali natin, mare, ha? Pero I will text you after, ter- after three months, ha? Kasi baka alam mo na, baka kailangan mo. Hindi niya kailangan ngayon. Pero posible, huwag mong aawayin, you know why? Kasi posible kasi after three months, six months, eh mga k- kailangan niya na ang dagdag kita o ma-realize niya na kailangan ng dagdag kita o malay mo natanggal sa trabaho after three months at doon niya na na-realize na kailangan niya ng dagdag kita or after three months, nagpa-check up, may sakit, kailangan ng ating uh, health supplement. So yung hindi niya na kailangan, hindi niya kailangan for the moment. Pero hindi siya, ibig sabihin, uh, forever na hindi niya kailangan. Baka may ma-realize ka, baka mauntog at mababasag ang kanyang ego at ma-realize niya na, o oh, nga, no? So, huwag mo aawayin. Huwag mo ayan. Kaya sabi, Mari, kung hindi mo kailangan, sige, Mari, okay lang. Pero next time, Mari, ha, pag ano, uh, ipapalaw kita after three months, ha? Sasabihin naman, oh, sige, sige, sige. Gagano naman yun. Okay, next. Contento na ayun. Ito, ito, kasama dito. Contento na ako sa buhay. Ito, ito yun. Itong, ito nga. Mas kalahan ito talaga, sa karanasan talaga ito na, Okay, contento na ako sa buhay. So yan, sabihin mo, contento na ako sa buhay. Mare, it's okay. Sige, Mare. Uh, baka pwede mag-refer ka sa akin ng mga tao nga hindi kasimpalad mo na contento sa buhay. So ihinga mo na, Mare, hindi ko na kailangan yan. Number seven, hindi ko na kailangan yan. You ask, Mare, baka meron kang limang kakilala na pwede mong i-recommend sa akin o i-refer mo sa akin na sa tingin mo kailangan yung ating produkto o kailangan magkameron ng extra income. Contento na ako sa buhay. Mare, baka, baka, baka meron kang kakilala. Lima, pwede mong i-refer sa akin. Okay, o oh, medyo may paawa naman. Mari, tulungan mo naman ako, mag-refer ka naman sa akin. Eh. Mga ganun, style naman eh. No, appealing to one's emotion. Mari, tulungan mo naman ako sa negosyo. Di ba, huwag ka nang sumali, pero tulungan mo naman ako para mayroon ako ng, ano, ah, di ba, appealing to emotion. Appealing to be weak, uh, super, uh, inferior do sa tao. Okay, so baka pwede mo na akong bigyan ng referral na sa mga kakilala mo na posibleng kailangan ang dagdag kita. Okay? Okay, Anton. Dali lang po. Uh, Okay, okay, okay. Okay, okay. So, so, okay, okay. Okay, next. Oh, actually patapos na tayo, patapos na tayo. Ah, so, so tama na ba? So, yun mga basically an- an- i-cover na natin. Oh, meron pa pala. Number two, nag nag nag-try na ako ng ganyan, hindi ako kumita. Nag-try na ako ng hindi ako kumita. You try to ask. You try to ask bakit hindi siya kumita. Sabi mo kung nag-try ka no at hindi ka kumita, this time subukan mo uli under my team. Ah, pagtatrabahuhan natin 'to. Pipilitin natin na kumita ka, basta susundin mo lang ako. Ito kasi yung mga buying size, nag-interesado siya. Ito mga tungkol sa sarili, may interesado siya pero may, may pumipigil sa kanyang sarili na baka hindi niya kaya. So sabihin mo, kung nag-try na ako niya, hindi ko kumita, mare, baka nung nag-try ka, ibang, uh, ibang company, baka nung nag-try ka, ibang grupo yan, o baka, baka nag-try ka, hindi mo binigay yung best mo. This time, mare, ipangako mo sa akin, mag-try ka under, under this company, under this team, ibigay mo yung ano mo, mag-aral ka, sumunod ka lang sa akin, sigurado ako, kikita ka, kahit kasama mo na ako. Okay, next. Di totoo yan. O yan, um, siyempre. Ako, hindi totoo yung mga banyang ngayon, bibigyan ng kotse, nagpa-picture ka lang. O, medyo nega ang dating. Sabi mo, mare, hindi totoo yan. Mare, tanongin mo, alam mo, mare, yan din akala ko dati, yung mga kotse-kotse nila, mga kita-kita nila, akala ko yung dati hindi totoo, pero alam mo, nung nakita ko sila, napakinggan ko talaga yung magkwento, totoo, mare. Try to let you check. Mare, paano mo nasabi hindi totoo? Kasi kapitbahay namin eh. di ba? Nagaganyan-ganyan, wala naman, nangungutang pa rin sa akin. Pero nagpa-picture sa kanya daw yung kotse. May mga bad experience. Sabi mo, mare, hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Kami ginagawa namin ng seryoso yung negosyo, ginagawa namin yung negosyo na ayon sa standard and ethical. Okay? So, di totoo yan. Mare, totoo ito, mare. 
pero it's up to you, Mari, kung hindi ka maniwala, nire-respeto ko kung hindi ka maniwala, pero Mari, ako bilang kaibigan mo, nagpapatotoo na may mga totoo at meron talagang uh, nanloloko lang. Pero sigurado ako, itong grupo ko, itong grupo namin dito sa Jalen Project, totoo ang mga tao dito, totoo ang resulta dito, kasi bakit learned kami, may nagtuturo sa aming mga coaches, nagtuturo sa aming mga mentors dito para gawin ng tama, kaya yung mga kita na pinapakita namin, totoo yun. Pero it's up to you, Mari. It's up to you, Mari. Hindi kita pipilitin. Pero ang sinasabi ko lang, sayang naman yung opportunity to kung saan pwede tayong magsama dito. Kung ang iniisip mo hindi totoo, Mari, totoo ito. Okay? So, yan. Okay tayo, ha? Okay. So, mga sakot, pwede nyo i-review to. Next. Ayoko nang ganyan. O, kung ayaw nang ganyan, huwag pilitin. Ay, ayoko nang mga ganyan-ganyan. O, sige, Mari. Mari, ito ang style ko. Pag ayaw, mga pabala nito. Sinasabi ko, Mari, pasensya na. So, okay, Mari, kung hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero, survey lang. Bakit ayaw mo? Tanda mo ha, pag tumatanggi sa akin, kunwari, sorry, Mari, uh, uh, survey lang. Pwede ba malaman kung bakit ayaw mo? Yung dalawa, dalawang nangyari, alam mo kung bakit ayaw niya. Kasi yung kapatid daw niya, ito, case number one, kasi yung kapatid daw niya, umatin na ng seminar ng in global. Tinanong ko, Mari, imanong kung ano kung umatin, Mari. Hindi na ako sinagot. Yung isa naman yung kapatid niya, sumali na sa Alliance in Motion Global. Ayoko niyan, bakit yung kapatid ko sumali? O, malamang wala nangyari. Mari, depende naman, hindi porke nangyari sa kapatid mo, ay eh, mangyayari din sa'yo. Porke yung kapatid mo hindi kumita, hindi ka rin kikita. We are unique. Sabi kong ganyan. Pero Mari, nire-respeto ko yan. Nire- Ayoko ng awayin talaga. Kasi bakit? Maka after three months, maging prospect ko rin siya. Nagmamasid-masid din yan. Kasi natanggal, at yun naman dati ka sa ulo, natanggal sa trabaho, nasa travel agency, sarado ang travel agency, nung pinakitaan ko, nagandahan siya, pero nagtanong doon sa kapatid niya na sumali na pala sa Empowered ko siya, sa Alliance in Motion Global, hindi kumita. Oh, Di ba? Yung interest niya nawala because of the opinion nung sister niya. Takakamot ko talaga, may mga bungol talaga. Sabi ko, Mari, hindi naman, Mari ha, survey lang, bakit ayaw mo nung sister mo? Mari, basta ayaw ko. Ay, video, video, kinurot ko lang kundi, Mari, hindi porke naman hindi naging successful yung, kasa, yung kapatid mo. Hindi ibig sabihin, hindi ka rin magiging successful. Baka mali lang, baka hindi niya lang binigay yung best niya, baka hindi siya nag-training, o baka mali yung grupo na nasa lihan niya. Baka pa-ewan-ewan din. Hindi katulad dito sa amin sa JLib Project. Lagi may training, tinuturoan kami dito. Okay, kung ayaw niya, Mari, nire-respeto kita, pero survey lang, pwede ba malaman, Mari, para makatulong sa akin sa pag-a-analyze ko, bakit ayaw mo? Pero makikita mo rin, uh, pabungol-bungol din yung dahilan niya. So, huwag mong pilitin, ayaw. Kung ayaw mong pilitin, walang panalang ayaw. Kasi bakit mong pipilitin sumali? Pag pinilit mo sumali, pipilitin mo mag-training. Di, hindi kayo nagdingosyo, nagpilitan lang kayo. Alam ba, nag, maghanap ka, hindi ka babysitter, ikaw ay business partner. Sa iba nga pabebe na tingin mo, disqualified. Ay, Mari, tingin ko, alam mo, kahit hindi ka umayaw, tingin ko, disqualified ka rin sa team. You reject the prospect before she rejected you. Ay, Mari, alam mo, tingin ko, hindi ka rin qualified. Tingin ko lang. Okay? 